రఘునందన రావు తెలంగాణ ఉద్యమం తయారు చేసిన ఫైర్ బ్రాండ్ లీడర్ ప్రస్తుతం బీజేపీలో కీలక నాయకుడు టీఆర్ఎస్ లో ఉన్నప్పుడు పార్టీ కోసం ఎంత కసిగా పనిచేశారో ఇప్పుడు అదే టీఆర్ఎస్ అంతు చూడ్డానికి కసికసిగా పనిచేస్తున్నారు టీఆర్ఎస్ ను దుబ్బాకలో దెమ్మ తిరిగే దెబ్బ కొట్టిన ఈ వకీల్ సాబ్ రెండు వేల ఇరవై మూడులో కేసీఆర్ ను ఇంటికి పంపడం తథ్యం అంటున్నారు ఈ దేశానికి బీజేపీ సిద్ధాంతమే శరణ్యమని నరేంద్ర మోదీని మించిన ప్రజా నాయకుడు లేడని ఎంతో నమ్మకంగా చెబుతోన్న దుబ్బాక ఎమ్మెల్యే రఘునందన్ రావుతో ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కే వెల్కమ్ టు ఓపెన్ హార్ట్ నమస్తే రఘునందన్ రావు గారు నమస్కారం సార్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నాను సార్ దూకుడు తగ్గిందా ఇంకా వేగం పెరిగిందా సార్ సింహం కూడా వేటాడేటప్పుడు ఒక అడుగు వెనక్కి వేస్తుంది సార్ ఎందుకు ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవరు వేటాడుతున్నారు మీరు ఎవరిని వేటాడుతున్నారు మేము అధికారంలోకి రావాలనే దిశగా పనిచేస్తుంది సార్ భారతీయ జనతా పార్టీ దానికోసం అని కొంచెం అడుగులు నిదానంగా వేస్తూ లక్ష్యాన్ని జరుపుకునే ప్రయత్నంలో ఉన్నాను సార్ కానీ మీ పార్టీ అధ్యక్షుడు లేదా మీ ఇద్దరు ముగ్గురు ఎంపీలు వాళ్ళు చాలా వేగంగా అడుగులు వేస్తున్నారు కదా అడుగులో అందరం కలిసి సమిష్టిగా వేస్తా ఉన్నాం సార్ అది మీరు అడుగు రిట్రీవ్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే కరెక్టే ఈ బేటకు ముందు సింహం కొంచెం వెనక్కి వస్తుంది మళ్ళీ జంప్ చేస్తుంది సార్ కానీ వాళ్ళేమో జంపింగ్లోనే ఉన్నారు ఇంకా అట్లా అనిపిస్తున్నారు సార్ కానీ వాళ్ళు కూడా స్ట్రాటజీ గల్ని చేస్తా ఉన్నారు ఇప్పుడు పార్టీలో నలుగురు ఫ్రంట్ ఫేస్గా కనబడతా ఉంటే నలుగురం ఒకే మూడ్లో ఉన్నట్టు కనబడుద్ది సార్ ఓకే ఒకళ్ళు అట్లా ఉండి ఒకళ్ళు అంటే స్లీపింగ్ స్ట్రాటజీ సార్ స్లీపర్ సెల్స్ లాగా పనిచేస్తున్నారు స్ట్రాటజీ సార్ అదే స్లీపర్ సెల్స్ అవును సార్ ఫ్రంట్ యాక్టివిటీ చేసే వాళ్ళు ఒకరిద్దరం ఎప్పుడు ఫ్రంట్లోనే ఉండాలి బ్యాక్లో ఉండి పర్కులేట్ చేయాల్సిన వాళ్ళని థియరీని పర్కులేట్ చేసిన వాళ్ళని చేస్తూనే ఉన్నారు సో ఎక్కడ కూడా స్ట్రాటజీ తగ్గలేదు ఇట్స్ పార్ట్ అండ్ పార్సల్ ఆఫ్ ద స్ట్రాటజీ అంతే తప్ప మీరు ఒక అడుగు ముందుకు వెళ్ళి నేను ఒక అడుగు వెనక్క ఉంటాను అనేది ఇట్ ఇస్ ఆల్ లైక్ కలెక్టివ్ డిసిషన్ సార్ అంతే కొందరిని ముందు పెట్టి యుద్ధం చేస్తాం సార్ సేనాపతి ముందు పోతాడు రాజు వెనకాలు వస్తాడు తప్పదు కదా సార్ ఇప్పుడు రాజు ఎవరు మీ దగ్గర పార్టీ అధ్యక్షుడు అల్టిమేట్గా పార్టీలో రాజు బీజేపీ ఇస్ ప్రెసిడెంట్ రివెన్ పార్టీ సార్ ఎవరు అధ్యక్షుడు ఉంటే వారి నాయకత్వంలోనే పార్టీ నడుస్తుంది ఓకే ఇట్ ఈస్ అన్ అన్డిస్ప్యూటెడ్ ఇష్యూ అది స్టేట్స్లలో కానివ్వండి సెంట్రల్లో కానివ్వండి అధ్యక్షుడికి ఉండే విలో భారతీయ జనతా పార్టీలో అధ్యక్షుడికి ఉంటుంది డిసిషన్ విల్ విల్ బి టేకెన్ బై ద టోటల్ కోర్ కమిటీ కానీ జాతీయ స్థాయిలో అధ్యక్షుడికి ఏ ఏమంతలో ఉంది సార్ అమిత్ షా గారు అధ్యక్షుడైనా ఎన్ని మార్పులు వచ్చాయి అమిత్ షా అధ్యక్షుడికి ఉన్నప్పుడు మాత్రం విలువ ఉంది ఉన్నప్పుడు ఏదైనా నడ్డా అయినా మళ్ళీ అమిత్ షా దగ్గరికి వెళ్ళి అప్రూవల్ తీసుకోవాలి కదా సార్ అప్రూవల్ అంటూ ఏముండే సార్ కలెక్టివ్ డిసిషన్ మా పార్టీ ఎంత గొప్పదంటే సార్ అద్వానీ గారు లాంటి పెద్దలు కూడా నడ్డా గారి నాయకత్వంలో వచ్చి కోర్ కమిటీ మీటింగ్లో కూర్చుంటారు సలహాలు ఇస్తారు మీరు చూడండి అంత సీనియర్ వారు అంత సీనియర్ అయినటువంటి అద్వానీ గారు కూడా అడ్వాణి లాంటి పెద్ద మనిషిని డంపులో బారేశారు కదా ఇంకే ఆయన కూర్చోకి చేసేది ఏమంది సార్ ఈ వయసులో పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేడు ఇంకో పార్టీలో చేరలేరు ఆయన పార్టీ హెస్ టేక్ అనే పాలసీ డిసిషన్ సార్ ఆఫ్టర్ సెవెంటీ ఫైవ్ ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా మార్గదర్శక మండలి వైపు పెట్టుకొని వారి గైడెన్స్ల మేరకు మనం పనిచేసుకోవాలని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నారు దాంట్లో బాగానే పనిచేస్తున్నారు తప్ప మినాయింపులు ఎవరికి ఉండవా సార్ మినాయింపులు ఉండవా ఒకటి అరా కంపల్సరీ పరిస్థితులలో చేశారు తప్ప కానీ సార్ అసలు ఉన్నాయి మినాయింపులు ఇచ్చారు ఎప్పటివరకు ఏమన్నా ఒకటి ఏది యడ్యూరప్ప గారి విషయం లోపల కొంత వారు సెవెంటీ ఫైవ్ తీసేసారు అంతే ఒక టూ ఇయర్స్ వారిని కంటిన్యూ చేశారు అసలు ఎగ్జామ్షన్స్ లేవు సార్ అసలు పొద్దున ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత నరేంద్ర మోదీకి కూడా ఇవ్వాల్సి వస్తుంది ఎగ్జామ్షన్ ఇవ్వరు సార్ అసలు మీరు చూడండి సార్ ఇవ్వరు ఇవరా అసలు ఇవ్వరు సార్ సో టూ థౌసండ్ ట్వంటీ ఫోర్ తర్వాత వేరే ఆయన ప్రైమ్ మినిస్టర్ అవుతాడు అయితే వారు సెవెంటీ ఫైవ్ క్రాస్ అయినాక మాక్స్ వన్ ఆర్ టూ ఇయర్స్ పార్టీ అడ్జస్ట్మెంట్స్ కోసం ఏంటంటే ఎవరినైనా పార్టీ ఉంచుతుంది సార్ కర్ణాటకలో నేను ఇందాక చెప్పిన ఎడ్యూర సో పార్టీ ఎన్ ప్రిన్సిపల్ గా మోడీ గారే ఆ నిర్ణయం తీసుకున్నారు వారు ఇంకొకరితో చెప్పించుకునేటువంటి స్థితిలో ఉండరు సార్ వారు రిటైర్మెంట్ అవ్వటం మంచిదే నేను తప్పు పట్టట్లేదు దాని గురించి కానీ కానీ నేను తప్ప అని ఆలోచన ఉంటే కష్టం లేదు సార్ వారికి ఆలోచన లేదు అదే బీజేపీ ఆల్వేస్ చేసి వన్ థింగ్ సార్ మోడీ గారైనా అద్వానీ గారైనా అమిత్ షా గారైనా ఒకటే చెప్తారు నేషన్ ఫస్ట్ పార్టీ నెక్స్ట్ ఇండివిజువల్స్ లాస్ట్ సార్ బీజేపీ లోపల ఇండివిజువల్స్ దే డోంట్ హావ్ ఎనీ ఎక్స్ ఎక్స్పోజర్ అండ్ ఫోకస్ ఒక అధ్యక్ష స్థానంలో ఉన్న వాళ్ళకి మాత్రం ప్రయారిటీ ఉంటుంది కానీ రఘునందన్ రావు గారు నేను ఒకటి అడుగుతూ చెప్పండి ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఒరిజినల్గ
ఓన్లీ వన్ పర్సన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆయన ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటే అది ఫైనల్ ఎగ్జిక్యూటర్ హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా వాళ్ళిద్దరూ సార్ ఇది బయట ప్రపంచానికి కనపడుతున్నటువంటి ఫీల్స్ అంతేనా ఇప్పుడు మీరు వాజ్పేయి గారు ఎరా తీసుకున్నట్టయితే సార్ వాజ్పేయి గారు అద్వానీ గారు ఇద్దరే ఫ్రంట్ లైన్లో కనబడేవారు మిగతా వాళ్ళంతా ఇంటర్నల్గా చర్చించుకునేవారు ఆ రోజులలో వాజ్పేయి గారు ప్రైమ్ మినిస్టర్గా ఉన్నటువంటి కాలంలో కూడా వెంకయ్య నాయుడు గారు లాంటి పెద్దలు అదే నేను అనేది చాలా మందికి సేవ్ ఉండేది ఇప్పుడు కూడా ఉంటాయి సార్ విత్ ఇన్ ద ఫోర్ వాల్స్ వీ హ్యావ్ దిస్ సే అవుట్ సైడ్ మీ డోంట్ హ్యావ్ దిస్ సే సార్ వీ కాంట్ సే దట్ కాంగ్రెస్ లాగా మా దగ్గర డెమోక్రసీ ఎక్కువ ఉంది వీ కెన్ ఓపెన్లీ స్పీక్ ఏదైనా మాట్లాడడం అనేది భారతీయ జనతా పార్టీలో కుదరదు సార్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్రెస్ యూ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ విత్ ఇన్ ద ఫోర్ వాల్స్ విత్ ఇన్ ద కోర్ కమిటీ వీ కెన్ ఎక్స్ప్రెస్ వాట్ ఎవర్ ద ఒపీనియన్ యూ వాంట్ టు డిఫర్ యూ కెన్ డిఫర్ సార్ బట్ నాట్ ద ఇన్ ఫ్రంట్ ఆఫ్ ద మీడియా ఆర్ సమ్వేర్ ఎల్స్ ఆ ఒక డిసిప్లిన్ అయితే భారతీయ జనతా పార్టీలో ఉంది సార్ బికాస్ ఆఫ్ ఆర్ఎస్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వల్ల ఏంటంటే ఆ డిసిప్లిన్ ఉంటుంది సంస్థాగత నిర్మాణం కూడా దానికి ఉపయోగపడుతుంది సార్ పార్టీ సంస్థాగత నిర్మాణాన్ని బేస్ చేసుకుని పనిచేస్తుంది సార్ మీరు అన్నారు కదా అమిత్ షా గారు తర్వాత వచ్చి నేను నడ్డా గారు ఎక్కువ ఎక్స్పోజర్ లేకుండా పోయినారు అని సార్ అమిత్ షా గారు మాకు అందరికీ ఒకటే మాట చెప్పినారు దేశం మొత్తంలో ఒక పరిస్థితి వస్తుంది నేను పార్టీలోకి వచ్చినప్పుడు కొత్తలో వారు ఆల్ ఇండియా భారతీయ జనతా పార్టీ అధ్యక్షులు ఎప్పుడైనా మమ్మల్ని కలిసినప్పుడు కూడా వారు చెప్పే ఒకే ఒక సెంటెన్స్ ఒకటి సార్ నేను ప్రతి మీటింగ్లో అందరి కార్యకర్తలకు అదే చెప్తా ఉంటాను ఈ దేశంలో ఒక పరిస్థితి వస్తుంది ఒక రోజు వస్తుంది దేశంలో ఉన్న అందరూ ఒకవైపు అవుతారు దేశంలో ఉన్న అన్ని పొలిటికల్ పార్టీస్ ఒక రాష్ట్రం ఇప్పుడు తెలంగాణ తీసుకోండి కేసీఆర్ గారు కాంగ్రెస్ ఎంఐఎం షర్మిల గారు ఆర్ఎస్ ప్రవీణ్ గారు ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా మనకు వ్యతిరేకంగా ఒక రోజు జట్టుగట్టే పరిస్థితి వచ్చిన రోజు నువ్వేం ఆలోచించుకోవాలంటే నీ బూతులో హండ్రెడ్కి యాభై కోట్లు ఎట్లా తేవాలి అది అమిత్ షా గారు అయినా దానికే కట్టుబడి ఉండాలి రఘునందన్ అయినా దానికే కట్టుబడి ఉండాలి సార్ ఇది మేము స్ట్రిక్ట్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఈ రోజు ఇంత గుణాత్మకమైనటువంటి మార్పులు ఏ రాష్ట్రంలో అయినా కనబడతా ఉన్నాయి బూత్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ బూత్ లెవెల్ పోల్ మేనేజ్మెంట్ పోల్ మేనేజ్మెంట్ మేనేజ్మెంట్ ఈ డిడిట్ ఇన్ ఉత్తరప్రదేశ్ సార్ రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల కంటే ముందు సార్ అంది వచ్చిన ప్రతి అవకాశాన్ని ఎట్లా వాడుకోవాలనేది అమిత్ షా గారు చూసి నేర్చుకోవాలి సార్ తాడిపహార్ ఇచ్చి నువ్వు గుజరాత్కి రావద్దు అన్నారు సార్ మంచిదని పక్క రాష్ట్రంకు పోయినారు ఏ రాష్ట్రంలో అయితే ఆ పార్టీ తాతలు ముత్తాతలు మనుమలు మునిమనుమల దాకా గెలిచిన రాష్ట్రం ఉందో అక్కడనే ఈ బూత్ లెవెల్ మేనేజ్మెంట్ తీసుకొచ్చేసి ఆ పార్టీని ఏ స్థితికి తీసుకొచ్చారో మీరు గమనించింది సార్ సో ఆయన చెప్పింది మేము చాలా మటుకు ఒబే చేస్తాం సార్ నెంబర్ వన్ అవర్ నెంబర్ టూ ఆ అధ్యక్షుడా కాదా కానీ ఈజ్ ప్రాక్టికల్ మ్యాన్ సార్ నూటికి నూరు శాతం నేను ఈ సిద్ధాంతాన్ని నూటికి నూరు శాతం మా కార్యకర్తలు డెఫినెట్గా వాళ్ళిద్దరు కట్రౌట్ పొలిటీషియన్స్ దాంట్లో డౌటే లేదు సార్ దాంట్లో మీ సిద్ధాంతాలు ఉన్నాయి అవి ఉన్నాయి అని మీరు చెప్పొచ్చు మీ స్వేచ్ఛ అది కానీ ఇప్పుడున్న పొలిటీషియన్స్లో వాళ్ళని ఫేస్ చేయగలిగే పొలిటీషియన్ లేరు అంటే సార్ భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉన్న అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే సార్ కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా స్వతంత్రం వచ్చినప్పటి నుంచి కష్టపడుతూ వస్తున్నటువంటి అనేక సార్లు త్యాగాలు చేసిన కుటుంబాలు ఉన్నటువంటి పార్టీ సార్ ఇప్పుడు మీరు కేరళకు ఉండి సార్ అధికారికంగా మేము గెలవలేకపోవచ్చు కేరళలో కూడా బట్ ఎంత హింస జరిగినా ఎన్ని దాడులు జరిగినా ఎన్ని హత్య రాజకీయాలు జరిగినా ఆ కుటుంబాలు నమ్మిన సిద్ధాంతం కోసమే పోతా ఉన్నాయి తప్ప దెన్ ఎవర్ ట్రై టు చేంజ్ ద పాలిటిక్స్ కాశ్మీర్ తీసుకోండి సార్ కాశ్మీర్లో కూడా అదే పరిస్థితి ఉంది సార్ ఇది భారతీయ జనతా పార్టీకి ఉన్న బలం సార్ మిగతా పార్టీలకు లేనటువంటి దురదృష్టకరమైన ఉంది ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ కూడా కుటుంబం త్యాగం చేసింది సార్ ఆ త్యాగం కొన్ని స్వయంకృత అపరాధాల వల్ల జరిగినటువంటి పొరపాట్లు సార్ వారి త్యాగాలను నేను తక్కువ చేసి చెప్పాలని చెప్పట్లేదు అది తప్పు కదా అట్లా తక్కువ చేయాలని చేయట్లేదు సార్ ఇప్పుడు బృందన్ వాళ్ళని పెంచి పోషించారు సార్ పంజాబ్లో ఎవరి అవసరాల కోసం పెంచారు అసలు బృందన్ వాళ్ళని ఎక్కడి నుంచి అక్కడ దాకా పెంచింది కాంగ్రెస్ పార్టీ పెంచింది వాళ్ళు ఆ పెంచే పరిణామక్రమం లోపల మీరు వారికి ఒక గీత ఇచ్చారు వారు ఆ గీత దాటినప్పుడు మీరు వారిని నియంత్రించాలి అనుకుంటే బీజేపీ కూడా కొన్ని చోట్ల అన్వాంటెడ్ ఫోర్సెస్ని ఎంకరేజ్ చేస్తుంది దానికి ఏం చేస్తారు బట్ 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 వీ హ్యావ్ ఏ కమాండ్ ఓవర్ ఇట్ సార్ మీరు అన్నది ఒకవేళ నిజమైతే కూడా అమిత్ షా గారి మోడీ గారి నాయకత్వం ఐ డోంట్ ఫీల్ ఎక్కడ కూడా అన్వాంటెడ్ ఎలిమెంట్స్ని యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్ని బీజేపీ ఎంకరేజ్ చేయొచ్చు సార్ ఈ దేశ విభజనకి పాల్పడేటువంటి ఏ శక్తిని కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ నాయకత్వం ఎంకరేజ్ దేశ విభజన అని కాదు ఒక రకమైన అశాంతి కూడా ఉండకూడదు కలిస్తాను నినాదంతో వచ్చాడు
అట్లాంటిది ఇతర రాష్ట్రాల్లో చూపెట్టాను నేను ఒప్పుకుంటా నేను అయితే దానికి వేరే రీజన్స్ చెప్తారు అది మనం ఇప్పుడు చర్చనీయ అంశం కాదు తాజాగా చూస్తే ఇప్పుడు కర్ణాటక ఉందనుకో కర్ణాటకలో ఒక రకమైన అశాంతి ఎట్లా సరే ఇజాబుద్ అంటే అది పద్ధ అదే స్కూల్స్ రూల్స్ పాడు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నిన్న మళ్ళీ కొత్తగా ఏంటి మసీదుల్లో ప్రార్థన చేసేటప్పుడు మైకిల్ వాల్యూమ్ తగ్గించాలనేది సరే ఎప్పటి నుంచో నడుస్తోంది దాన్ని ఎవరో చికాకు పడిన వాళ్ళు ఉన్నారు కానీ ఎవరు దాన్ని పెద్ద ఇష్యూ చేయలేదు అది ఏదో అయిపోయింది దానికి పోటీగా దేవాలయాల్లో కూడా అది ఎక్కువ మైకిలు పెట్టి మొదలు పెట్టేశారు ఏదో ఇక ఎవరు ఎవరు మార్పు కోరుకోవడం తప్ప సార్ గతంలో నేను అనేది ఏంటంటే అప్పుడు ఏం చేయాలా మనం సార్ ఎక్కడ సౌండ్ వద్దు నో మైక్ సిస్టమ్ ఐదర్ ఇన్ టెంపుల్ ఆర్ ఇన్ మాస్క్ అని చెప్పండి సార్ నూటికి నూరు శాతం చట్టం ఏం చెప్తుంది అంటే సార్ మీరు నేను ఇద్దరు వాకింగ్ చేయవచ్చు చేతులు తిప్పవచ్చు ఎక్సర్సైజ్ చేయవచ్చు నాకు భయం ఉంటే ఒక చేతి కర్ర పట్టుకోవచ్చు నా చేతి కర్ర నేను గాల్లో తిప్పవచ్చు ఎంతసేపు నా ఎదురుగున్నటువంటి వ్యక్తి శరీరానికి టచ్ కానంతసేపు లా పర్మిట్స్ మీ సార్ కరెక్ట్ మీరు మైకి పెట్టండి పక్కింట్లో నిద్రపోతున్న వాళ్ళు నైట్ డ్యూటీ నైట్ షిఫ్ట్ చేసి వచ్చిన వాళ్ళకి మబ్బుల్ని ఐదు గంటలకి అది సుప్రభాతమైన అజాన్ అయినా వారు నిద్రకు భంగం కలిగించినంత సేపు ఇట్ ఈస్ డెమోక్రటిక్ వాల్యూస్ నిజమే నేను అనేది ఏంటంటే డెబ్బై ఐదు ఏళ్ళగా లేని పొరపాటు జరిగింది సార్ డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాలుగా ఒక పొరపాటుని మనం ఆచారంగా చెప్పుకుంటూ వచ్చినాం ఇప్పుడు దాన్ని సరిదిద్దుకోండి అని అడుగుతున్నాం తప్పేముంది సార్ చెప్పాను నేను అనేది ఏంటంటే ఇవి గిల్లి కజ్జాలు పెట్టుకున్నట్టు ఉంటుంది కదా అని ఇప్పుడు దీనివల్లే అశాంతి వస్తుందా రాదా చెప్పండి ఇప్పుడు పరస్పర అవగాహన పరస్పర అండర్స్టాండింగ్ మిమ్మల్ని నేను గౌరవించడం నన్ను మీరు గౌరవించడం ఎగ్జాక్ట్లీ అదేంటంటే ఎస్ అది నేను ఒప్పుకుంటా మనం ఏంటంటే ఇప్పుడు కూడా మ్యూచువల్ కన్సల్టేషన్ తోటి సమస్యలు పరిష్కరించుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు జరుగుతుంది అట్లా కాదుగా హిజాబ్ తోటి మొదలు పెట్టారు కాబట్టి నేను ఒక లైన్లో వెళ్ళి కనుకుంటు సార్ సార్ హిజాబ్ ఈజ్ నాట్ ద ఫస్ట్ ఇష్యూ ఇన్ కర్ణాటక టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్లో కేరళలో హిజాబ్ ఇష్యూ వచ్చింది సార్ ఇద్దరు ఇంటర్మీడియట్ అమ్మాయిలు కేరళ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు సార్ మమ్మల్ని హిజాబ్ వేసుకొని రాణిస్తలేరు అని చెప్పి కేరళ ఎట్ ద టైమ్ ఇట్ వాజ్ రూల్డ్ బై కమ్యూనిస్ట్ ఈవెన్ నా వల్సో దట్ ఈస్ రూల్డ్ బై కమ్యూనిస్టులు సార్ అప్పుడు ఏ పేపర్లో రాలేదు సార్ చర్చ ఏటీవీలో చర్చ రాలేదు సార్ ఆ ఇద్దరు అమ్మాయిలు అదృష్ట వశాత హైకోర్టుకు వెళ్ళారు సార్ హైకోర్టులో మన అదృష్టం కొద్దు ఆ రోజు అక్కడ ఉన్నటువంటి న్యాయమూర్తి గారు కూడా గౌరవ అదే మతానికి సంబంధించినటువంటి న్యాయమూర్తి గారు ఉన్నారు వారు జడ్జ్మెంట్ కూడా ఇచ్చారు సార్ హిజాబ్ అనేది ఇట్ ఈస్ నాట్ మ్యాండేటరీ ఇన్ ఇస్లాం వాట్ ఎవర్ ద స్కూల్ లాస్ చేస్ ఎడ్యుకేషన్ లాస్ యూ హ్ టు ఫాలో అన్నారు సార్ అంతే కరెక్ట్ అది సో అక్కడ వారు ముస్లిం అమ్మాయిలు జడ్జి గారు కర్ణాటక హైకోర్టు కూడా అదే జడ్జ్మెంట్ పాలిస్తుంది కేరళ కమ్యూనిస్టులు కాబట్టి అక్కడ ఎక్కడ ఇష్యూ కాలేదు సార్ కానీ కర్ణాటక వచ్చేసి నేను దాని గురించి అంటలా హిజాబ్ గురించి ఏంటంటే ఇక ఇప్పుడు మనం అదే చెప్తున్నా ఇప్పుడు యాక్చువల్గా మరి అది నిజమో కాదు నాకు తెలియదు ఆ హిజాబ్ విషయంలో తిరిగిన పిల్ల ఉంది బాగా పాపులర్ అయిన పిల్ల ఆ పిల్ల మామూలుగా మోటార్ డ్రెస్లు వేసుకునే పిల్ల కానీ పంతానికి జిద్దుకొచ్చి ఆవిడ వేసుకుని ఇష్యూ చేసుకుంటూ వచ్చారు వాళ్ళు ఒకరికొకరు వీళ్ళని చూసి వాళ్ళు వాళ్ళని చూసి వీళ్ళు నేను అనేది అది దేశానికి సమాజానికి మంచిది కాదు కదా అని సార్ నిన్న ఆ అమ్మాయిని ప్రేజ్ చేస్తూ ఆ అమ్మాయి మీద ఒక కవిత రాస్తూ ఎవరు మాట్లాడినారు అట్లాంటివి జరిగితే ఈ దేశ భద్రతకు ఎంత బాగుంటుంది ఐసీసీ ఐసీసీ చీఫ్ ఒక వీడియో చేసి అమ్మాయిని పొగుడుతూ అమ్మాయి యాక్టివిటీని అంతా ప్రజెంట్ చేసినాడంటే నేరాన్ని ఎంకరేజ్ చేసే దిశగా వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు సార్ అది వద్దు సార్ విద్యా సంస్థల్ని నేను ఒప్పుకుంటా విద్యా సంస్థలుగా గౌరవించమని ఏమంటారంటే దాన్ని ఖండించాల్సింది కానీ ఆ పిల్లలు అలాంటి భావజాలాన్ని రెచ్చగొట్టడానికి కారకులేము కూడా మనవా కాదు ఆలోచించాలి అక్కడ సమయం పాటించింది అంతా హిందూ సమాజమే సార్ అమ్మాయి ఒకటి వచ్చి కావాలని ఘర్షణకు దిగితే కూడా ఒక మహిళ ఒక విద్యార్థిని సహచర విద్యార్థిని అని సంస్కారవంతంగా ఉన్నాం సార్ ఫార్చునేట్లీ వైలెన్స్ ఏం జరగలేదు జరగని వైలెన్స్ సార్ అది మన గొప్పతనం సార్ ఇప్పుడు వాళ్ళు అర్థం చేసుకోవాలి సార్ వాళ్ళు ఒక సమస్య వచ్చినప్పుడు సార్ పరిష్కారానికి మనం సిద్ధంగా ఉన్నామా లేదా అనేది ఇంపార్టెంట్ సార్ హైదరాబాద్లో తీసుకుందాం సార్ బెంగళూరు కొంచెం దూరం అనుకుంటే హైదరాబాద్ తీసుకుందాం సార్ ఈ రోజు ఉదయం నిన్న ఉదయం కార్పొరేటర్ల ప్రవర్తన పోలీసుల పట్ల ఎట్లుంటుంది చూడండి సార్ అంటే మేము ఏం చెప్తే అదే నడవాలనేది ఎట్లా కుదురుతుంది సార్ నేను వస్తున్నా ఇద్దరు కార్పొరేటర్లు అట్లా బిహేవ్ చేశారు కదా సమాజం ఎట్లా రియాక్ట్ అయింది సార్ సమాజం ఎట్లా రియాక్ట్ అయింది అనే అంశాల్లో కదా సార్ ఎందుకు దానికి నిమిషా నిమిషానికి సోషల్ మీడియాలో వాళ్ళు మాట్లాడినటువంటి మాటలు బూతులు ప్రజెంట్ అయినప్పుడు తప్పనిసరి పరిస్థితులలో పోలీసు వాళ్ళు
మీ ఆట ఎవరు ఆట ఆటలు ఆడుకుంటే ప్రమాదం ఉండదు అగ్రీ విత్ యూ సార్ గీత దాటద్దు అనే విషయంలో నేను రెడీ గీత దాటకూడదు మజ్లీస్ వాళ్ళు కానీ నన్ను మాత్రమే బికాస్ నేను మైనారిటీని కనుక నా ఇష్టం వచ్చిన మాట్లాడగలను అంటే తప్పే కాదు సార్ నన్ను మాత్రమే దాటద్దు ఎదురుగున్న వాళ్ళు దాటుతారు అనేదాన్ని అయితే నేను కూడా ఒప్పుకోను సార్ నేను దాటాను ఎదురుగున్న వాళ్ళు కూడా దాటద్దు అనేది నా అసలు నేను ఒప్పుకున్నది అవతల వాడిని గీత లోపల పెట్టి అవతల వాడు గీత లోపలికి అవతలకి వెళ్ళి కొరితే ఎట్లా కుదరదు అదే సార్ అక్కడే డిఫరెన్స్ వస్తుంది ఎవరు సరి అందులో వాళ్ళు ఉండాలి సార్ ఇప్పుడు మీరు ఒరిజినల్గా అసలు మీకు ఈ పార్టీతో సంబంధం లేదు బీజేపీతో మీరు చేరి ఎంతకాలం అయింది ఫోర్టీన్లో చేరాను సార్ ఫోర్టీన్ ఓ ఫోర్టీన్ చాలా రోజులు అయింది ఇంత భావజాలాన్ని వంట పట్టించుకున్నారా లేకపోతే ఇక తప్పని పరిస్థితుల్లో మీకు మీరుగా అంటే చాలా మందికి తెలియని విషయం ఏంటంటే సార్ మేము చాలా చిన్న కుటుంబంలోకి వచ్చినప్పటికీ మా మా మేన మామలు మా అమ్మ అన్నలు తమ్ములు నలుగురు ఉంటారు సార్ మాదంతా బేసికల్గా కరీంనగర్ జిల్లా మా అమ్మ వాళ్ళ అమ్మమ్మ వాళ్ళ వాళ్ళంతా సాగర్జీ ఫాలోవర్స్ వాళ్ళ మీరంతా దొరలు కదా సార్ మేము చాలా చిన్న వాళ్ళం సార్ పేరు పేరుకు దొరలు బై కాస్ట్ వైజ్ వేరు దొరలేము ఆ కాస్ట్ తో దొరట అవుతాడు అండి కాస్ట్ అయితేనే దొర మేము అట్లా కాదు సార్ మేము కూలీలు లాంటి కుటుంబాలకి వెళ్ళి చాలా చిన్న దొరని ఎందుకు వచ్చింది చెప్పండి రఘునంద్ర రావు గారు సార్ అంతే మీరు అన్నట్టు కొంత భావజాలంతోటి పెత్తనం చేయడం అనగారిన వర్గాల మీద దోపిడీ చేయడం అట్లా దానివల్ల మాకు చాలా చిన్న కుటుంబం మా మామయ్యలంతా కూడా సంఘ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు సార్ మా ఊర్లో స్కూల్ మేనమామలంతా మా మేన వాళ్ళంతా జైలుకు పోయారు సాగర్జీతో పాటు జైలు జీవితం గడిపినారు ఓకే మా మేనమామలు నలుగురు ఆ సంఘ సభ్యులే ఒక మామయ్య అడ్వకేటు సాగర్జీ ఆఫీస్లో జూనియర్ స్టిల్ ఈ ప్రాక్టీసెస్ ఇన్ కరీంనగర్ డిస్టిక్ట్ సో ఇలాంతా అక్కడ నేను చిన్నప్పటి నుంచి సెవెంత్ క్లాస్ వరకు మామయ్య ఊర్లోనే చదువుకున్నాను మాకు స్కూల్ లేదు కాబట్టి చిన్నప్పుడు శాఖకు వెళ్ళేవాళ్ళం తర్వాత అక్కడ నుంచి మైగ్రేట్ అయిన తర్వాత సిద్దిపేట వచ్చిన తర్వాత అక్కడ శాఖలతో కొంచెం తక్కువ ఉండే నేను చదువుకునే రోజులలో అప్పుడు కూడా కాలేజ్ బ్యాక్గ్రౌండ్లో మేము అటువైపే సింపతిటిక్ ఉన్నాం బట్ ఐ వాజ్ నెవర్ ఎక్స్పోజ్డ్ మీకు తెలిసి నేను కొంచెం అగ్రెసివ్గా ఉంటాను ఎక్కడైనా సమస్య కనబడితే సార్ కొంచెం ఉంటాను నేను అనుకుంటాను సార్ అది కొందరికి ఇబ్బంది ఉంటుంది తెలంగాణ తెలంగాణ అనేటువంటి ఇష్యూ వచ్చినప్పుడు సార్ అప్పుడు బేసికల్గా నేను ఉండేది ప్రాక్టీస్ చేసేటువంటి ఒక అడ్వకేట్గా మేమందరం హర్ట్ అయింది అడ్వకేట్ల మీ సార్ మా కోర్టులలో పేరు పిలుస్తారు సార్ ఎవరినైనా ముద్దా అని పిలిచేది అంటే తమరు కూడా ఒక రెండు సార్లు కోర్టుకు వచ్చినప్పుడు హాజరే అని పిలుస్తారు రఘునందన్ రావు హాజరే అని పిలుస్తారు సార్ మా సంగారెడ్డి కోర్టులో సిద్దిపేట కోర్టులో కూడా కనీసంగా పదో తరగతి ఫెయిల్ అయిన అటెండర్ ఉద్యోగం కూడా సార్ శ్రీకాకుళం వెళ్ళి అక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడికి వెళ్ళి వచ్చి పిలుస్తుంటే కొంచెం మేము డిస్టర్బ్ అయినటువంటి మాట వాస్తవం సార్ అట్లా ఉండేవాళ్ళు అక్కడ నూటికి నూరు శాతం సార్ సంగారెడ్డి కోర్టులో అటెండరు ఆంధ్రవాడు ఉండేవాడు శ్రీకాకుళం ఇక నేను ఆ పదం వాడదలు శ్రీకాకుళం నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఇతర ప్రాంతాలు జుడిషియల్లో మొదటి నుంచి కూడా వాళ్ళే వచ్చినప్పుడు ఆ రిక్రూట్మెంట్ అంతా అది ఒక ప్రాసెస్ లో పోయేది సార్ ఎవరికి దోచిన వాళ్ళని వాళ్ళే ఒక జడ్జి జూనియర్ ఉంటే ఇంకో జడ్జి అయిపోతారు ఇది కొంచెం మంచి పద్ధతి లేదు జుడిషియల్ లో మంచి పద్ధతి లేదు సార్ దాంట్లో భాగంగా వచ్చేవారు చివరికి రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చి తెలంగాణ మూవ్మెంట్ స్టార్ట్ అయ్యేటప్పటికి ఒక్క అడ్వకేట్ జనరల్ సార్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ ఏర్పాటు అయిన తర్వాత ఒక అడ్వకేట్ జనరల్ అవకాశం కూడా తెలంగాణ వాళ్ళకి రాలేదు జడ్జెస్లో సార్ పది మంది జడ్జీలు ఉంటే ఎనిమిది మంది తెలంగాణ నేతలు ఉండేవారు సార్ మా ప్రాంతంలో పీపీలు వాళ్ళే అటెండర్లు వాళ్ళే ఇది కొంత మా ప్రొఫెషన్ని డిస్టర్బ్ చేసినటువంటి మాట వాస్తవం సార్ సో అట్లా తెలంగాణ వైపు అట్రాక్ట్ అయినాం అరే ఒక చదువుకున్నాడుగా ఒక వకీల్గా న్యాయం జరుగుతుందని చోట్లనే అన్యాయం జరుగుతుంటే ఇక మనం మాట్లాడకపోతే ఎట్లుంటుంది అని ఐ స్టార్టెడ్ తెలంగాణ మూమెంట్కి నేను కేసీఆర్ గారితో పాటు ఏప్రిల్ ట్వంటీ సెవెన్ టూ థౌజండ్ వన్లో రోడ్ ఎక్కిన మాట వాస్తవం అప్పుడు కూడా మీరు చూసిరు నన్ను చాలా మంది రకరకాలుగా అనేవాళ్ళు ఇష్టం ఉన్నట్టు మాట్లాడుతావు మోర్ దోపుగా మాట్లాడతావు తిడతావు అది ఇది అనేవాళ్ళు సార్ నేను మనస్ఫూర్తిగా నమ్మినాను కాబట్టి మాకు నష్టం జరుగుతుంది తెలంగాణ ప్రాంతానికి కాబట్టి ఈ ప్రాంతం మీద పెట్టిన బిడ్డగా ఫస్ట్ స్లోగా ఇచ్చింది నేను ప్రాంతాలుగా విడిపోదాం ప్రజలుగా కలిసిపోదాం కలిసి ఉందామని చెప్పినట్టు సార్ ఎందుకంటే నేను పటాంచర్లో ఉండేవాడిని అప్పుడు సార్ నాకు చుట్టూ ఉండే వాళ్ళంతా ఆంధ్ర ప్రాంతానికి సంబంధించిన మిత్రులు నా క్లయింట్లు ముప్పై మంది వాళ్ళే ఉండేవాళ్ళు సార్ సో నీకు ఎందుకు రఘునందన్ అని చాలా మంది వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు మంచి ప్రాక్టీస్ పోగొట్టుకుంటున్నావు పిచ్చి చేస్తున్నావు అని చాలా మంది చెప్పేవాళ్ళు సార్ నేను ఒకటే చెప్పాను అండి మా హక్కుల కోసం నేను కొట్లాడుతున్నాను తప్ప మీకు వ్యతిరేకంగా కొట్లాడుతలేదు యూ కెన్ స్టే ఇయర్ ప్రాంతాలుగా విడిపోదాం ప్రజలుగా కలిసిందాం నా హక్కు నాకుండని నా ఉద్యోగం నాకుండని అంతవరకు మీరు కోఆపరేట్ చేయండి అని చెప
పక్కన ఉండే వాళ్ళు ఒకరిద్దరు చేసినటువంటి తప్పుడు నిర్ణయాల వల్ల అట్లాంటి పొరపాటు చేసినారని నేను అనుకున్నాను అంటే మీ మీద చాడీలు చెప్పారు అవును సార్ అంతేనా ట్రేడ్ యూనియన్లో నేను కొంచెం యాక్టివ్గా ఉండడం వల్ల మా జిల్లా ట్రేడ్ యూనియన్లో ఉన్నటువంటి కొంతమంది పెద్దలకి ప్రస్తుతం వారు లేరనుకోండి అట్లాంటి కొంతమంది పెద్దలకి ఇబ్బంది అయింది కొంతమంది ట్రేడ్ యూనియన్ను జస్ట్ అది ఒక వ్యాపారంగా ట్రీట్ చేసి యాజమాన్యాల నుంచి డబ్బులు తెచ్చుకునే వాళ్ళు మేము దాన్ని వ్యతిరేకించినాను మా జిల్లాలో సో ఒకట్లా అట్లాంటి కొన్ని సంఘటనలు నేను ఎక్కడ పార్టీకి తెలంగాణ సమాజానికి తెలంగాణ ప్రజానీకానికి నేను ఎప్పుడు తప్పుడు చేయలేదు సో అది అయిపోయింది కాజు నెరవేరింది తెలంగాణ వచ్చింది ఇంత బ్రాడర్ పర్స్పెక్టివ్లో దేశం కోసం పనిచేయాలనిపించింది భారతీయ జనతా పార్టీలకు వచ్చింది సార్ తెలంగాణ వచ్చింది తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి నుంచి రఘునందన్ రావు బయటికి పంపించారు సార్ అది నేను నేను కావాలని పార్టీకి రిజైన్ చేసింది కానీ యాంటీ పార్టీ యాక్టివిటీస్ చేసింది అది వాళ్ళ తప్పు నిర్ణయం సార్ దానికి ఈ రోజు దాకా వాళ్ళ నుంచి సమాధానం లేదు సార్ వాళ్ళ నుంచి నేను తప్పు చేయలేదు కాబట్టి నేను ఇంత గట్టిగా మాట్లాడతాను సార్ నేను తప్పు చేస్తే మౌనంగా తలదించుకుంటాను నేను ఎప్పుడు తప్పు చేయలేదు పొరపాట్లు ఏమైనా జరిగితే జరిగి ఉంటాయి కానీ తెలిసి ఉద్దేశపూర్వకంగా నేను పనిచేసే పార్టీకి ఎప్పుడు తప్పు చేయను నా లాయాలిటీలో ఒక అక్షరం కూడా తేడా ఉండదు సార్ ఇప్పుడు మరి ఇప్పుడు భాజపాలో కూడా అంతే సార్ సో నేను ఆస్పైర్ చేసిన తప్పని నేను అనుకోను ప్రెసిడెంట్ కావాలని ఆస్పైర్ చేయడం తప్పని నేను అదే ఉంది దానికి తప్పేం లేదు తర్వాత ఎవరు ప్రెసిడెంట్ ఇస్తే వాళ్ళతో కలిసి పనిచేస్తే చేయాలి అంతే సార్ మీరు నెంబరు నూట పంతొమ్మిది నియోజకవర్గాల్లో నూరు నియోజకవర్గాలు తిరిగిన సార్ నేను ఇప్పుడా ఇప్పటికి భాజపాలో చేరిన రెండు వేల పద్నాలుగు నుంచి ఇప్పటికి సార్ మీరు భద్రాది కొత్తగూడెం జిల్లా అడుగురు సార్ ఇక్కడ నుంచి ఆరు గంటలు పోతే సార్ వన్ అవర్ క్లాస్ చెప్పడానికి సిక్స్ అవర్స్ పోయినా సార్ నేను సిక్స్ టైమ్స్ పోయినా సార్ నేను భద్రాది కొత్తగూడెని లక్ష్మణ్ గారు అధ్యక్షుడు ఉన్నా అట్లే పంపేవారు నన్ను సిఏఏ మీద మాట్లాడాలన్నా ఎన్ఆర్సీ మీద మాట్లాడాలన్నా ఆర్టికల్ త్రీ సెవెంటీ అప్రిగేషన్ మీద క్లాసులు చెప్పాలన్నా శిక్షణ తరగతులు మండల స్థాయి జిల్లా స్థాయి ఇతరత్ర శిక్షణ తరగతులు మాట్లాడగలరు కదా అది భగవంతుడు ఇచ్చిన అవకాశం సార్ దాన్ని పార్టీ నన్ను వాడుకుంది సార్ ఏదో పది పదిహేను నియోజకవర్గాలు తప్ప ఒక్కొక్క నియోజకవర్గానికి కనీసం పది సార్లు పోయొచ్చు ఉంటాయి సార్ నేను ఓకే అది మంచిర్యాలు కానివ్వండి రామగుండం కానివ్వండి ఆఖరికి ముదోలు కానివ్వండి బైన్సా కూడా పోయినా సార్ నేను క్లాసులు చెప్పడానికి సో పార్టీ నా సేవల్ని అప్పుడు అట్లే వాడుకుంది ఇప్పుడు ఉన్న నేను ప్రస్తుతం పనిచేస్తున్న పార్టీ కూడా అంతే వాడుకుంటుంది అంతే విశ్వసిస్తుంది నేను కూడా పార్టీకి అంతే లాయలు ఇప్పుడు ఈ వాగ్దాటే టీఆర్ఎస్లో మీ మనుగడకు ముప్పు తెచ్చిందేమో ఎందుకంటే ఈ ఏమో ఈ ఏదైనా రఘునందన అట్లా గడగడ మాట్లాడుతున్నాడు నాకేమో థ్రెట్ అవుతాడా ఏంది అని కేసీఆర్ అనుకున్నాడు ఎప్పుడన్నా కేసీఆర్ గారికి నేను థ్రెట్ అని నేను అనుకోను సార్ దాని తర్వాత జనరేషన్లో ఎవరైనా అట్లా భావించారో నాకు తెలియదు సార్ కేసీఆర్ గారు ఎంతైనా మాకు ఆ జనరేషన్ గ్యాప్ ఉంటుంది సార్ వాళ్ళు మాకంటే ముందు జనరేషన్ అవునవును నెక్స్ట్ జనరేషన్లో వచ్చిన వాళ్ళకి నెక్స్ట్ జనరేషన్లో వచ్చిన వాళ్ళకి నేను థ్రెట్ సార్ ఐడు అగ్రి అది ఒకటి రెండు మూడు అని వాళ్ళు వాళ్ళు చెప్పుకుంటున్న వాళ్ళందరికీ నేను థ్రెట్టే దేవుడిచ్చిన ఈ నోరు నాకు కొన్నిసార్లు న్యాయం చేసి నా బలం నోరు అయినప్పుడు నా బలహీనత కూడా నోరు అయింది అవును అంతే నాకు ఏది బలం అదే బలహీనత అది కేసీఆర్ గారు అనుకున్నారని నేను అనుకోను టూ త్రీ ఫోర్ పొజిషన్లో ఉన్నా చుట్టూ ఉన్న వాళ్ళకి అనిపించుంటుంది అనిపించింది ఇతంతో ఎప్పుడైనా ప్రమాదమే మనకి తప్పకుండా ఉంటుంది బహుశా అందుకనే తరిమేసి ఉంటారంటారు అది వారి విఘ్నత సార్ నేను దాని గురించి ఎంత తక్కువ మాట్లాడితే అంత మంచిదని అనుకున్నాను సార్ ఇప్పుడు మీ మనసులో ఇప్పుడు మళ్ళీ కొంచెం కొంచెంగా గులాబీ చిగురుస్తోంది అని చెప్తున్నారు నిజమేనా సార్ ఒకసారి వద్దనుకున్న తర్వాత ఐ గాట్ ఆపర్చునిటీస్ ఇన్ ద ఇయర్ టూ థౌసండ్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కొన్ని ఆఫర్స్ వచ్చిన మాట వాస్తవం ఎప్పుడు ఫిఫ్టీన్లో టూ ఫోర్టీన్లో వాళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చినాక ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్లో కొంత అడిగే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు పెద్దగా సీరియస్గా అడిగి రా అని పట్టుకుపోయే ప్రయత్నం కాదు అడిగే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు నేను సింపుల్గా రెఫ్యూజ్ చేసినాను నన్ను నమ్మి భారతీయ జనతా పార్టీ నాకు ఒక బీఫామ్ ఇచ్చింది రెండు వేల పద్నాలుగులో పార్టీ గుర్తు నుంచి పోటీ చేసిన కాబట్టి నేను కంఫర్టబుల్గా ఉన్నా ఇక్కడ రాలేను అని చెప్పాను ఆ రోజు నుంచి ఈ రోజు దాకా నాతో ఎవరు ఆ విషయాలు మాట్లాడలేదు సార్ నాకు అట్లాంటి ఉద్దేశాలు లేవు కూడా సార్ అది కావాలని కావాలని నా మీద బురద చల్లే ప్రయత్నం తప్ప ఇంకొకటి ఏం లేదు సార్ ఎందుకు మరి ఇది విస్తృతంగా ఈ మెదక్ నుంచి పోటీ చేయబోతున్నాడు లోక్సభకి సార్ నా బాల్యక్ నా బాల్యక్ ఏంటంటే సార్ నేను ఆ కులంలో పుట్టడమే నాకు ఒక ఇట్లాంటి వార్తలు పుట్టించడానికి ఒక కారణం అవుతుంది సార్ నేను ఆ కాస్ట్లో పుట్టుండకపోయింటే ఇట్లాంటి చర్చలు వచ్చేటివి కాదు సార్ నేను ఒక మాట చెప్తాను సార్ నాకు ఒక్కతే ఒక అమ్మాయి సార్ ఐ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ డాటర్ ఓకే జనరల్గా ఇప్పుడు రాధాకృష్ణ గారు అమ్మాయి పెళ్ళి ఉంటే కూడా రాధాకృష్ణ గారికి కేసీఆర్ ఇష్టం లేకుండా కేసీఆర్ గారికి
This was my commitment, sir. I am not going to do it. Commitment is not going to be able to do it. I am not going to be able to do it, sir. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. I am not going to be able to do it. That is a boundary. It is a constancy boundary. That is also a boundary. Sir, you have a ring road. 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 It is my right hand. Sir, you have a ring road. 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 That is not a ring road. That is not a ring road. That is not a ring road. मुख्यमंत्री सिरसी लगे ना सर ओकर रिंग रोड उन्हें सिद्धि पड़े कि रंडो रिंग रोड ऐस कुंटन हर अभी ना निश्चित में मुन्नी कहनी ये मिलेन वह दुबा को को करोंग रिंग रोड इन रने नालू साले दरकस्ती चिना ये अलना ये अद्दा सर मेरी अपुन ये मना डूत ना इधर ना कहीं ना कोटला ढंते कुछ नहीं मिलता सर मैं इधर कादरुष्टम और दुरुष्टम और गेटु पंचायत है तो उन्हीं सर सिद्धि पेटा दुबा का गेटु पंचायत है तो उन्हीं सर कारिश की नो मम्मी का गेटु पंचायत है ना बाडर बाडर नहीं है तो बाडर बाडर कहने में इधर वो मली विड़िका पावनों टर्नेट का तस्नेंगा सर ये पुरु वार मंत्री माजिला मंत्री � Biar angkla waral lo pilih kuna ro. Nen pilih ini idder ni sir. Oke di dalasan Sri Nwas Yadav garu. Enak kat eh local MLA, local menteri waru. Rendu kisah ready garu. War parlement tu, war ma parti naik lu, ma menteri garu waru. Central menteri. Idder ni menteri, idder ni. Local MLA garu ni, local MP garu nen pilih kuna ro. So health minister garu tu, ma biar angkla waru ni pilih dah wani waral lo pilih ceru. War ucheru. Anto orang kibar. Nanti na dubah galau, anda berkat kelas putri opening gula. Harish Raghunanda ro, prabawa garu di mukul galu sih na meh kami dah. Tapat kadai. Tapat sir. Protokol kadai. Protokol kadai. Kadai ini nak kuter hospital ke nenek orang anak dah visit guest ini salah tu. Entah nalu ribbon kerja sih nanti nenek orang ribbon kerja sih nanti. Tapi nanti orang kejauh dah lagi nanti kandek kau yang mana. Entah na. Karena budu mungkin kaya tu, mungkin ru aku orang orang potong orang le, mungkin ru parti malai. Under ru under ru ini pada lu. No, apa parti lu kau tu orang kata ni orang orang kau skop. Ada ada, ada ini. Kalau malu parti kat kat dah. Ya tu, ini tu kau cincin dah terlalu terlalu antar. Ante kesi orang 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 kau betul, cast kau importance perih ini sangat. Adi perih tu perih guna tu, but asal tu. Telinga lu kalau malu yang ta. Not even one percent. Pilih kedu. Not even one. Ada asna. Betul. Adi kat kat adi. Ndaro tu ye, ada riset ni kat adi. Bro, nana raja keng, ini tu kau dan cipta kau ni tu ente viktil je sih tu ente. Kau durmar kau ni tu ente peracaran sih nana. Sir, I am going to talk to you today. You are going to talk to me today. Telangana Udhyan Lo Raghunandan Rao is not going to be able to do anything. Telangana is not going to be able to do anything. The country is not going to be able to do anything. The country is not going to be able to do anything. मेरे जोड़ने रिपड़ ही गुड़ा है पुराने में क्यों लूँ ना पुर जोड़ने रे नेन आरिचिन अंतर गट्टी का नेन जब इन्हें अंतर गोपा का सिद्धांत अंगानी एंडी पार्टी में दावा घान अंगानी एंडी नाक अंतर गट्टी और आरिस्तलेर नाक अंतर गट्टी और पंजे वो देवड़ी चिन्ह वालों वाक दाटी सर रेंड Budu miru keso argu take up jastar. Sir, ibu nen mewa ifu wakil nen kundi. Ma Clinton minch nen tasri Rama Chandra dingko kor leru. Ay pala. Dada Krishna kerki ike sen nchi mukti wal sin nen jatenu. Nen tu polis lewa ibu nchi ochi nen kundi. Ibu itu tu durmar guru. Dada Krishna kerki tu durmar guru dingko kor leru. Guru siksha nen virki nchi jawa nchi siksha nu wadis nchi. Ada nchi murti darma. Murti darma. Murti darma. Ikan nen mewa parti kandwa mostu nchi sir. Ada kada. Nen B J P kandwa mostu dingko kor getle support jaga liten sir. Chelen. Chey gor dadi. Chey gor dadi. Chelen. Chey gor dadi. Kad sir. भारतीय जनता पार्टी लोग का क्रमशः शिक्षण अगल गिना कार्य करते हैं। My life will continue like this only. Whether I will win or lose, that is immaterial, sir. You will continue BJP only. BJP only, sir. Either otherwise, if if a day comes, I may quit the politics. But but I will not shift the political party. This is for sure, sir. मेरे बुर्तु बैठ कर अंदर राज्य के नायक लगा रहूँ ना अंदर रहेदो आवश्यक आर्थम इंटरव्यू को संजय पोते ने मार्टे कर सर. Vocês turned it into the small discut Prepare 
నూటికి నూరు శాతం గ్రామీణ భారతానికి అసలు శిష్యుల తరపున పోయిన దుబ్బాకలో భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిచవడం అంటే మీరు ఒకసారి మీరు అది ఊహించుకుంటారు అర్థం చేసుకోగలుగుతారు సార్ అంత కష్టపడ్డానో అంత కమిట్మెంట్ ఉంది కాబట్టి మా కార్యకర్తలు అందరూ అట్లా నిలబడి మీరు కష్టపడ్డారు ప్రజలకేమో కేసీఆర్కి ఒకసారి ఏదో గుణపాఠం చెప్పాలనిపించింది అది అన్నీ కలిసి వచ్చినాయి సార్ కాంగ్రెస్ పూర్తిగా పక్కకి వెళ్ళిపోయి అది వింతగా ఉంది ఇక్కడ సార్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ వచ్చినాయి సార్ కాంగ్రెస్ ఏడ పక్కపోయింది సార్ హుజురాబాద్లో వచ్చినట్టు మాకు మూడు వేలు వచ్చినట్టు నాగార్జున సాగర్లో వచ్చినట్టు ఏడు వేలు కాదు కదా సార్ ట్వంటీ వన్ థౌజండ్ దే గాట్ సార్ కరెక్టే ట్వంటీ వన్ వచ్చినాయి కానీ అది అసలు కాంగ్రెస్ స్ట్రాంగ్ సీటు కదా అంటే గెలిచిందని కాదు నేను అనేది బీజేపీ ఏం లేదు కదా అక్కడ లేదు సార్ నేను అనేది బీజేపీ ఏమో జీరోకి వెళ్ళి కాదు సార్ నేను టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో పోయినప్పుడు మీరు వ్యక్తిగతంగా మీకున్న అక్కడ పరిచయాలు సార్ ఇప్పుడు సపోజు రఘునందరరావు కాకుండా వేరే వ్యక్తి దుబ్బాకులు పొడి చేస్తే గెలిచి ఉండేవాడు చెప్పండి నాకు ఒకటి ఒకటి కొంచెం కష్టం సార్ బైపాయి నేను అనేది అదే కొంచెం కష్టం సార్ అప్పుడు కాంగ్రెస్ ఓట్లు ఇంకా పెరిగాయి అవును సార్ అట్లా నేను చెప్పేది అవును సార్ సో అది కొన్ని ఫ్యాక్టర్స్ ఉంటాయి అది అందరికీ ఒప్పు తీరాల్సింది అది ఆ రోజు ఉన్న పరిస్థితి అది సో అట్లాగే మీ ఇప్పుడు ఈటల రాజేంద్ర దగ్గర కాంగ్రెస్ మరి కాంగ్రెస్కి ఎప్పుడు యాభై అరవై వేలు ఓట్లు వచ్చేవి పాయ మొన్న అది కూడా వాళ్ళు స్వయంకృత అపరాధం అది అపరాధమా జీవి స్వయమా కాదా తర్వాత విషయం అది స్వయంకృత అపరాధం అని కొంతమంది ఆర్గ్యూ చేస్తారు అది కాంగ్రెస్ వాళ్ళు కూడా రేవంత్ రెడ్డి అగెన్స్ట్ ఉన్న వాళ్ళు మాట్లాడతారు కానీ నాకు ఎందుకు అనిపించేది ఏంటంటే తెలంగాణ సమాజమే చాలా చైతన్యవంతంగా ఆలోచిస్తూ ఉంది ఎవరో ఒకరిని చూజ్ చేసుకుంటున్నారు అది మేమే సార్ అది చెప్తా కాదు కాదు కేసీఆర్కి వ్యతిరేకత అన్నప్పుడు కేసీఆర్ని ఓడించాలి అని అక్కడ అనుకున్నప్పుడు ఆ సమాజం ఆ పర్టికులర్ కాన్స్టిట్యున్సీ సమాజం కాంగ్రెస్ బీజేపీ ఒకళ్ళని చూజ్ చేసుకుంటున్నారు అవును సార్ పంచుకోట్ల అవును సార్ ఇది ఎప్పుడు లేదు ఇదివరకు ఇప్పుడు బిగిన్ అయింది మనకి ఈవెన్ జేహెచ్ఎంసీలో అదే జరిగింది ఈవెన్ నాగార్జున సాగర్లో కూడా చూడండి మీకు డిపాజిట్ పోయింది సరే కాంగ్రెస్ స్లైట్ మా మధ్యతో పోయింది అనుకోండి కానీ అది దానికి అక్కడ స్వయంకృత అపరాధం ఉంది సార్ జానారెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా కాకుండా నేను ఊహ గానాలు మీకు చెప్తలేను సార్ భారతీయ జనతా పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేసి ఉండుంటే నూటికి నూరు శాతం జానారెడ్డి గారిని ప్రజలు విశ్వసించి గెలిపించేవారు అక్కడ జానారెడ్డి గారి వ్యక్తిత్వం మీద ప్రజలకు విశ్వాసం ఉన్నా కాంగ్రెస్ పార్టీ హాజ్ లాస్ట్ ఇట్స్ గ్రౌండ్ సార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో కేసీఆర్ గారి కంటే ముందు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన జానారెడ్డి గారు ఈ రాష్ట్ర రాజకీయాల్లో అందరికంటే సీనియర్ ఎగ్జిస్టెన్స్లో ఉన్న పొలిటీషియన్స్లో తెలంగాణ రాజకీయాల్లో గౌరవించదగ్గ వ్యక్తి అయిన జానారెడ్డి గారు కూడా ఈ లాస్ట్ ఈజ్ గ్రౌండ్ సార్ మరి జానారెడ్డి గారు కాంగ్రెస్ అంత పుట్టి పెరిగి కొట్లాడినటువంటి వ్యక్తినే ప్రజలు ఎందుకు విశ్వసించలేదంటే ద పార్టీ ఇన్ ఊచి ఈజ్ దేర్ సార్ అందుకని నేను ఏం చెప్తున్నాను మీకు రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత వచ్చినటువంటి నాలుగు ఉప ఎన్నికలలో సార్ అయితే ప్రజలు టీఆర్ఎస్ దిక్కున్నారు లేకపోతే బీజేపీ దిక్కున్నారు కాంగ్రెస్ని అసలు ఎక్కడ కూడా ప్రజలు కన్సిడర్ చేసే పరిస్థితుల్లో లేరు జానారెడ్డి గారు లాంటి సీనియర్లు ఏడు సార్లు ఎమ్మెల్యే పద్నాలుగు మంత్రిత్వ శాఖలు చేసినవారు కేసీఆర్ గారు కంటే అవకాశం వస్తే ఇంకా ముందు ముఖ్యమంత్రి కావాల్సినవారు అట్లాంటి వారిని సమాజం తిరస్కరించాలి కదా కాంగ్రెస్ని వద్దనుకుంటున్నారు సార్ ప్రజలు కాంగ్రెస్ని వద్దనుకుంటున్నారు ఎందుకంటే సార్ వాళ్ళ దురదృష్టం పద్దెనిమిది మంది ఎమ్మెల్యేలను గెలిపించారు సార్ వాళ్ళకి అందులో ఆరుగురు లేరు సార్ ఇప్పుడు ఆరుగురు ఇట్లా మళ్ళీ ముగ్గురు ఇటువంటి ఉన్నారు సార్ కాబట్టి ఎట్లా విశ్వసిస్తారు ప్రజలు అదే వాళ్ళ బ్యాడ్ లక్ సార్ ఆ పార్టీకి వచ్చిన బ్యాడ్ లక్ ఏంటంటే అందుకని ఇంకా కాంగ్రెస్ వినిపించినా వీళ్ళు ఉంటారా అనే డౌట్ ఎప్పుడైతే వచ్చిందో జనంలో సరే బీజేపీ వాడు ఒకడున్నా అట్లాగే ఉంటాడు ఇద్దరు ఉన్నా అట్లాగే ఉంటాడు అనేది అది ఒకటి ఉంది కానీ అట్లే ఉంచుతున్నారు సార్ ఇంత ఏంటంటే కమ్యూనిస్టులు కూడా పార్టీ మారుతున్నారు సార్ ఇది వరకు ఎప్పుడు ఉండేది కాదు నల్గొండలో రవీందర్ నాయక్ గారు సిపిఐ పార్టీ నుంచి గెలిచారు అదే నేను అందుకే అందరు వారు మారిపోయారు మారింది ఒక బీజేపీ ఓన్లీ బీజేపీ వాళ్ళే నేను అది డెఫినెట్గా ఎక్నాలజీ చేయాల్సిన విషయమే అది అది మామూలు విషయం కాదు లాస్ట్ టెన్ ఇయర్లో ఐదుగురు ఎమ్మెల్యేలు ఉన్నారు సార్ ఎందుకంటే అధికారంలోకి వస్తామో లేదు అనేది తెలియకుని రోజుల నుంచి అలాగే ఉంటారు అంతే కదా సిద్ధాంతాన్ని కట్టుబడిపోయి అలా ఉంటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే మీరు యుద్ధం చేస్తున్నారు కేసీఆర్ తోటి యుద్ధం ఏ స్థాయికి వెళ్ళిందంటే ఇప్పుడు గవర్నర్ రంగంలోకి దిగింది గవర్నర్ వర్సెస్కి వచ్చేసింది స్టేట్కి స్టేట్ గవర్నమెంట్ గవర్నర్ కత్తులు దూసుకుంటున్నారు సరే కొన్ని ఆస్పెక్ట్స్లో మరి ఆ కేసీఆర్కి ఎందుకు రాజభవన్ మీద కోపం వచ్చిందో ఇదమిద్ధంగా అయితే మనకేం తెలియదు మరి అది ఆ కౌశిక్ రెడ్డి విషయంలో ఏమైనా వచ్
హుస్రాన్ విషయాలలో అన్నిట్లలో వేలు పెట్టారు అన్నిట్లో వేలు పెట్టాడు వాళ్ళిద్దరికి పొలాలు పెట్టేవాడు ఆంధ్ర వాడికి తెలంగాణ వాడికి పొలాలు పెట్టేవాడు ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రుల మధ్య ఐపీఎస్ బుర్రా కాదు ఐపీఎస్ బుర్రా ఆయన అంత టిపికల్ క్యారెక్టర్ పెళ్లిపోరు పెళ్లిపోరు టిపికల్ క్యారెక్టర్ ఇంటెలిజెన్స్ లో పనిచేసినోడు అందుకని ఈవిడ అయితే అట్లా కనిపించాల మొన్న రాజ్భవన్ లో ఇది ఉగాది ఉత్సవాలకి అక్కడికి సిఎస్ డీజీ ఎలా పోవటం మాత్రం అది డెఫినెట్ గా ఆక్షేపణీయం అది సార్ సమ్మక సారక్క కూడా అదే చెప్పు సిక్స్ అవర్స్ సార్ సమ్మక సారక్కకి అలా సిక్స్ అవర్స్ జర్నీలో హెలికాప్టర్ పది సార్లు అడిగారు సార్ ఇవ్వలేదు ఇది ఇది ఎంత అన్యాయం సార్ ఆ ఏజ్ లో ఉన్న ఆవిడను బై రోడ్ సిక్స్ అవర్స్ పోతే కనీసం ప్రొటెక్షన్ ఇవ్వలేమని చెప్పారు సార్ అవును ఇది ఇది షీ ఫెల్ట్ వెరీ బ్యాడ్ సార్ అది జరిగింది మొన్న యాదాద్రికి వెళ్తే అక్కడ ఇవ్వ కూడా రాలేదు కదా ఇది వ్యవస్థ సార్ అయినా వారు ఇంతవరకు ఎక్కడ కూడా మాట్లాడలేదు సార్ మేమైతే నేనైతే ఒకటి చెప్పగలుగుతాను వీ విల్ నెవర్ యూస్ మిస్ యూస్ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మేము ఎక్కడ తప్పు చేయము త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ మీరు వాడారు అనుకోండి ఇక ఆటోమేటిక్ గా కేసీఆర్ కి ఇంకొక ఐదేళ్ళు ఇచ్చినట్టే మీరు సార్ అట్లే చాలా సార్లు చాలా మంది అనుకుంటారు సార్ గతంలో అట్లా జరిగింది కాబట్టి ఇప్పుడు అట్లా జరుగుతుంది అనేది ఏమి ఉండేది సార్ అట్లా మీకు ఎప్పుడైనా అంతేనండి ఇప్పుడు మనం మీరు అడ్వకేట్గా ఉన్నారు ప్రజల్లో తిరిగేవాళ్ళు కదా ఇప్పుడు ఒక దొంగ దొరికాడు అనుకోండి ఫస్ట్ కొట్టాలనిపిస్తుంది కొడతారు కదా మరీ ఎక్కువ ఇంకో రెండు దెబ్బలు ఎక్కువ వేసినప్పుడు కదా ఏమో సచిపత్రి వదిలేడు పాప ఆ సింపతి అనేది ఉంటుంది సార్ ఉంటుంది దొంగ మీద కూడా సింపతి వస్తుంది వస్తుందా ఎందుకు మరి మానవత్వం క్రాస్ చేసి అందుకని ఏంటంటే ఈ ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కూడా వాడినప్పుడల్లా ఇలాంటి జరుగుతూనే ఉంటాయి మేము ఎప్పుడు వాడలేదు సార్ మీరు కాదు ఈ దేశంలో నూట ఇరవై సార్లు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ వాడితే నూరు సార్లు కాంగ్రెసే వాడింది సార్ మేము ఎప్పుడు వాడలేదు సార్ అందుకే ఆ పార్టీకి ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది సార్ అది ఫ్యాక్ట్ సార్ అది అది ఇప్పుడు ఎవరైనా అది మిందా మీరు అన్నారు కదా స్వయంకృత అపరాధం అది ఎవరికైనా వర్తిస్తుంది అది కాంగ్రెస్ అయినా వస్తుంది రేపు పొద్దున బీజేపీ అయినా ఇప్పుడు ఓన్లీ ఇప్పుడు ఇష్యూ ఏంటంటే కేసీఆర్ ఈడీ బోడీ అని చెప్పి ఏంది ఏమన్నా మీకు నకరాలు చేస్తున్నారు ఏంది వాళ్ళకి ఈడీ ఉంటే నాకు పోలీసు లేరా నా పోలీసులు నేను కేసు పెడతా అలా అవినీతి మీద అది ఇది అని చెప్పి ఏదైతే చెప్తున్నాడు కదా రోజు తొడగొడుతున్నాడు కదా అంత దూరం నిజంగా ఉందా లేకపోతే లోపాయికారిగా లోపల ఒకటి బయట ఒకటి ఆ మీద అసలు ఏదో అది ఎవరికి అర్థం కాదు అసలు ఇది ఏం లేదు సార్ సార్ ఎవరైనా చట్టం ముందు సమానం అనేది నేను పూర్తిగా విశ్వసిస్తాను అది చట్టం నేను నమ్మలే సార్ నూటికి నూరు శాతం సార్ నూటికి నూరు శాతం సార్ రఘునందరావుగా కూడా మాట్లాడు సుదీర్ఘ అనుభవం కాదు నాకు ఒక్కటి చెప్పండి సార్ ఎమ్మెల్యేగా పక్కన పెట్టేసి మన దేశంలో ఇప్పుడు చట్టాలు చట్టాలుగా అంతటి అవి పనిచేస్తున్నాయా సార్ కొంతవరకు ఏం జరుగుతుంది అంటే ఒక పొరపాటు చేస్తారు సార్ పోలీసు వాళ్ళు ఉదాహరణకి మీరు అధికార పార్టీ ఎమ్మెల్యే అనుకోండి సార్ మీ మీద ఎఫ్ఐఆర్ రిజిస్టర్ చేస్తారు అరెస్ట్ చేయరు మిమ్మల్ని ఫార్టీ వన్ సిఆర్పిసి నోటీస్ ఇస్తారు మీ కొంత వెసులుబాటు ఇస్తారు బట్ దే కెనాట్ క్వాషన్ ఎఫ్ఐఆర్ సార్ నేను ఒకటి చెప్పనా చెప్పండి ఇప్పుడు ఎఫ్ఐఆర్ కట్టాలన్నా కానీ ఎవడో ఎమ్మెల్యే చెప్తే కానీ కట్టని పరిస్థితులు వచ్చినాయండి అది ఊర్లలో ఉంది తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఉంది సార్ అది ఉంది అది ఉంది ఇప్పుడు మిమ్మల్ని ఎవడన్నా తలకాయ పగలగొడితే ఎమ్మెల్యే అనేది పక్కన పెట్టండి ఆ రక్తంతో మీరు వెళ్ళినా కానీ మీ మీద ఎఫ్ఐఆర్ కట్టాలంటే అవతల వాడు రూలింగ్ పార్టీ వాడు అయి ఉంటే కట్టాలా లేదనేది మళ్ళీ ఎమ్మెల్యే అనుమతి ఇస్తే తప్ప కొంత డోలాయనమైన స్థితి అయితే ఉంది సార్ పోలీసులలో వెరీ అన్ఫార్చునేట్ ఈడీలు ఈడీలో ఆ లెవెల్లో అట్లా పనిచేస్తే అని నేను అనుకోండి సార్ ఈడీలు మనకు ఎందుకు తెలియదండి అన్ని అవన్నీ డైరెక్ట్ సుప్రీం కోర్టు పర్యవేక్షణ ఇదే నరేంద్ర మోదీ ఇదే అమిత్ షా సిబిఐని ఈడీని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అప్పటి యూపీఏ దుర్వినియోగం చేసింది అని చెప్పి తిట్టిన వాళ్ళే కదా అవును సార్ ఇప్పుడు వీళ్ళిద్దరిని కూడా అదే స్థాయిలో ఆ ప్రతిపక్షాలు తిడతనే కదా సార్ ఆ రోజు మేము చేసింది సహేతుకమైనటువంటి విమర్శ సార్ ఇప్పుడు చాలామంది మిత్రులు ఏమంటారు అంటే మీరే దగ్గర ఉండి విమానాలు ఎక్కించారని అంటారు సార్ చాలామంది రోజు రోజు టీవీ ఛానల్ చర్చలలో ఇంటి పేరు మోడీ ఉన్నది కాబట్టి నీరవ్ మోడీని మీరే పంపించిరు లలిత్ మోడీని మీరే పంపించిరు రేపు ఇంకెవరన్నా మోడీ పోతే కూడా మోడీ గారు దగ్గర ఉండి విమానం ఎక్కించారని మాట్లాడుతూ ఉంటారు సార్ మీరు ఒకటి చూడండి సార్ లలిత్ మోడీ గారు కేసు తీసుకుందాం సార్ యూపీఏ టూలో కేసు రిజిస్టర్ అయింది సార్ లలిత్ మోడీ గారి మీద మరి పాస్పోర్ట్ని ఢిల్లీ పోలీసులు సీజ్ చేసారు సార్ లలిత్ మోడీ గారు అదే క్రికెట్ కుంభకోణానికి సంబంధించి అవునవును వారి పాస్పోర్ట్ని ఢిల్లీ పోలీసులు సీజ్ చేసి కోర్టులో డిపాజిట్ చేశారు సార్ లలిత్ మోడీ గారు వెంట టు ద హైకోర్టు సార్
దానికి పట్టుకొని ఏదో విజయ్ మాల్యాను రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ ఇష్యూ అయ్యి ఉండాలా సార్ రెడ్ కార్నర్ నోటీస్ అని ఉండాలి లుక్అవుట్ నోటీస్ అని ఉండాలి మీ మూవ్మెంట్ మీద ఏ కోర్టు అన్నా భారతదేశం వదిలి వెళ్ళరాదని బెయిల్ ఇచ్చినప్పుడు రాసి ఉండాలి సార్ ఈ మూడు లేనప్పుడు ఆపే అధికారం భారత సరే ఇప్పుడు ఇవన్నీ పొలిటికల్ గా మాట్లాడే మాటలు నేను వాటిని వాటిని కూడా సీరియస్ గా తీసుకుంటాను మాల్యా గారి విషయంలో నీరవ్ మోడీ విషయంలో వాళ్ళని దేశానికి తెప్పించేందుకు వాళ్ళ ఆస్తులు జప్తీ చేసేందుకు వాళ్ళ బ్యాంకులకు ఎగ్గొట్టిన డబ్బుల్ని తిరిగి తీసుకొచ్చేందుకు భారత ప్రభుత్వం కమిట్మెంట్ తోటి పనిచేస్తుందనే మాట నా మాట కాదు బహుశా మీరు కూడా అంగీకరిస్తారని నేను అనుకుంటున్నాను నేను చెప్పినా ఇవన్నీ ఏంటంటే ఒక్కొక్కసారి కాంట్రవర్షియల్ అయిపోయాక దాని జోలికి వెళ్ళడానికి ఎవరికి వాళ్ళు భయపడిపోతారు విజయ మాల్యా ఉంటుంది అతను ఇక్కడికి వస్తాడో రాడో మనకు తెలియదు అతను ఏమో నెత్తి నోరు కొట్టుకుంటూ నేను ఇవ్వాల్సిన దాంట్లో పది పైసలకే ఐదు పైసలు ఆరు పైసలు ఎనిమిది పైసలు ఇస్తానంటున్నాడు అది రాదు వచ్చినాయి సార్ ఆస్తులు చెప్తాయి అసలు మీరు ఎడ్యుకేట్ కదా మీ మిగతా వాళ్ళు అంటే ఏదో మాట్లాడతారు మనం ఇప్పుడు మనం ఒక మార్కెట్లో ఇప్పుడు బెంగళూరులో మాల్యా పెద్ద బిల్డింగ్ టవర్స్ ఉంటాయి కదా ఆ మార్కెట్ రేట్ ఎంత ఉంటుంది వెయ్యి కోట్లు ఉంటాయి సార్ మార్కెట్ రేట్ బై బహిరంగంగా బహిరంగంగా వెయ్యి కోట్లు ఓకే ఆక్షన్ పెడితే ఎంత వస్తుంది సెవెన్ హండ్రెడ్ క్రోడ్ సార్ అది రాదు అంత సరే వైట్లో ఎవరు కొంటాడండి అంత రియల్ ఎస్టేట్ నేను చెప్పేది ఏంటంటే ఎనీ రియల్ ఎస్టేట్ ది బిగ్గెస్ట్ ప్రాబ్లం ఇదే మన దగ్గర రియల్ ఎస్టేట్ అనేటప్పటికి అది కూడా ఇట్లాంటి ఆక్షన్ అనేటప్పటికి కొంత గవర్నమెంట్కి బ్యాంకులకి నష్టం జరుగుతుంది సార్ బాగా భారీగా నష్టం నష్టం జరుగుతుంది సార్ ఇప్పుడు విజయమల్ల ఎవరు ఒక పిటిషన్ వేసారు సార్ లండన్ కోర్టులో ఏమడుగుతున్నారు వారు నేను కట్టాల్సిన తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల కోట్లు అయితే నా ఆస్తులు పద్నాలుగు వందల కోట్లు సీజ్ చేసిరు అదే నన్ను ఇండియాకు పోనీ నేను నా ఆస్తులు అమ్ముకుని నేను అనేది అదే అంటున్నా ఇప్పుడు మీ ఆస్తిని మీరు అమ్ముకుంటే మీకు వంద రూపాయలు వస్తాయి వంద రూపాయలు వస్తాయి ప్రభుత్వంగా నేను అమ్మాను అనుకుంటే ఐదు రూపాయలు కూడా రావు ఇది ప్రాబ్లం కొంత కొంత మీరు అన్నట్టు లాక్యూనే ఉంది సార్ చట్టాలలో ఈ దేశానికి స్వతంత్రంగా వచ్చే కంటే ముందు తయారు చేసిన ఇండియన్ పీనల్ కోడ్ కానివ్వండి క్రిమినల్ ప్రొసీజర్ కోడ్ లో కొన్ని మార్పులు దగ్గర ఏంటంటే కొంచెం బోల్డ్ గా డెసిషన్ తీసుకోవాలా మీకు రావాల్సింది బ్యాంక్ కి ఎంత డబ్బు రావాలా నువ్వు కడతావా ఓకే అప్పుడు దాకా మీ గవర్నమెంట్ పొసిషన్ లో ఉంటుంది ప్రాపర్టీని ఇప్పుడు అదే జరిగింది సార్ ఇప్పుడు అదే జరిగింది మోడీ విషయం మనం ఏం చెబుతాం మాట్లాడితే ఈడీ అటాచ్ చేసింది సిబిఐ వాళ్ళు సీజ్ చేశారు ఏంది సీజ్ చేసేది మీరు అది ఎప్పుడు కాక్షణ ఇయ్యాలా కొంత మీరు అన్నట్టు టైం లాక్యూనెస్ అనేది అనేది బాధాకరం సార్ అది జుడిషరీలో అదే పొరపాటు జరుగుతుంది ఈడీలలో అదే పొరపాటు జరుగుతుంది సిబిఐలో పొరపాటు జరుగుతుంది ప్రజలు ఈ వ్యవస్థల పట్ల కొంత విశ్వాసం సన్నగిల్లేలాగా జరుగుతున్నటువంటి మాట వాస్తవం అందుకనే కొంచెం కేసుల ట్రయల్ వేగవంతం చేసేందుకు భారత ప్రభుత్వం మోడీ గారు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అప్పుడు అదేమంటున్నారంటే వెంజన్స్ పాలిటిక్స్ నచ్చని వాళ్ళ మీద చేస్తారు నచ్చని వాళ్ళ మీద చేస్తలేరు అని చెప్తున్నారు సార్ మీకు ఒక మాట చెప్తా సార్ మీ దృష్టికి రాలేదు అది నరేంద్ర మోడీ గారి కేబినెట్లో భారతీయ జనతా పార్టీ నుంచి కర్ణాటక నుంచి ప్రాతినిధ్యం వహించినటువంటి ఒక మంత్రి గారు కేబినెట్ నుంచి బయటకు వచ్చినాక వారి ఇంటి మీద ఐటీ రైడ్స్ అయినాయి సార్ భారతీయ జనతా పార్టీ ఎంపీగా ఉన్నారు వారు వారి ఇంటి మీద కూడా ఐటీ రైడ్స్ అయినాయి సార్ చాలా మందికి తెలుగు ఏమంటారంటే ఎవరో చేరినారు ఆ పార్టీ వాళ్ళు చేరినారు ఈ పార్టీ వాళ్ళు చేరినారు కాబట్టి ఎక్కువ ఇది జరిగినప్పుడు ఏంటంటే ఏదైనా అంతేనండి ఎక్కువ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సుదీర్ఘకాలం పరిపాలించినప్పుడు కేంద్రంలో వాళ్ళ ముఖ్యమంత్రులను కూడా ఊరికే చెస్లో మార్చినట్టు పావులు మార్చినట్టు మార్చేవాళ్ళు ఆర్టికల్ త్రీ ఫిఫ్టీ సిక్స్ దుర్వినియోగం కాకుండా కానీ దానివల్ల వాళ్ళు అనుభవించారు ఇప్పుడు నష్టపోతే ఆ మార్చడం వల్ల వాళ్ళు నష్టపోయారు కదా ఎయిటీ త్రీలో ఇక్కడ అధికారం కోల్పోవడానికి అది కూడా ప్రధానమైన కారణం కదా అప్పుడున్న ముఖ్యమంత్రి గారు సరే అట్లాగే ఇప్పుడు సిబిఐ ఈడీ అనేది అతిగా వినియోగించడం కూడా అది మంచిది కాదు దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీరు జెన్యున్గా చేసిన నమ్మం సార్ తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అయితే ఆ పరిస్థితి లేదు సార్ మేము ఎవరి మీద వెంజన్స్ పాలిటిక్స్ లేము కేసీఆర్ గారి మీద కూడా మాకేం వెంజన్స్ లేదు సిద్ధాంతపరమైనటువంటి విభేదాలు వాళ్ళు వారు అవలంబిస్తున్న ప్రజాకంటక వ్యతిరేక విధానాలని కుటుంబ పాలనని వారు ప్రజలు కామన్ మ్యాన్ వేసే ప్రధాన ఒక ప్రశ్న గౌతమ్ అధాని మీద ఎందుకు ఏ చర్చ జరగదు రోజు జరుగుతుంది కదా సార్ ఏం జరుగుతుంది సార్ ఆయన తుమ్మితే చర్చ అని ఆయన హైదరాబాద్కి వస్తే చర్చ కాదు సార్ చర్చ సోదాలు సిబిఐ ఈడీ ఏవి సార్ ఇప్పుడు మీరు రెగ్యులర్ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ కడతా ఉన్నారు సార్ నేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు నుంచి కడుతున్నా సార్ నా మీద ఎందుకు రైట్ కాదు సార్ మరి మరి కాదు సార్ క్లీన్ కాబట్టి కాదు సార్ చెప్తా నేను చెప్తా చెప్తా వ్యాపారం చేస
ఫాలోఅప్గా యాక్ట్ చేయాల్సింది ఎవరు ఈడీ చేస్తుంది ఈడీ చేయాలా సీరియస్ ఫ్రాడ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ ఇవన్నీ చేయాలి కదా ఏం చేస్తారు నేను అనేది ఏంటంటే ఇది నమ్మకం ఎప్పుడు కలుగుతుందంటే ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేది మనం ఆచరణలో చూపిస్తే నమ్మకం కలుగుతుంది మోడీ గారి పాలనలో ఆల్ ఆర్ ఈక్వల్ అనేది చూపిస్తున్నాం సార్ జరుగుతాయి సార్ భవిష్యత్తు జరుగుతాయి సరిదిద్దుకుంటాం సార్ సార్ నేను ఏమంటున్నాను సార్ ఒకటి అరవై పొరపాట్లు జరిగితే విల్ రెక్టిఫై అవర్ సెల్ఫ్ సార్ సరిదిద్దుకుంటాం సార్ ఇప్పుడు మీరు ఎట్లా ఉంటుందంటే ఇది ప్రాక్టికల్ ఇష్యూస్ నేను చెప్పింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు మీరు అంటే సెంట్రల్లో అధికారంలో ఉన్న గవర్నమెంట్ బాగా డిఫెండ్ చేస్తున్నారు కదా మీరు ఇన్ని దాడులు చేస్తూ ఉంటారు కదా మనం వ్యాపారం చేసే వాళ్ళ మీద కాంట్రాక్టర్లు కంపెనీలు వీళ్ళందరి దగ్గర రాజకీయ పార్టీలు డబ్బు తీసుకుంటే తీసుకోవా సార్ అది అఫీషియల్గా తీసుకుంటాం ఎలక్టోరల్ బాండ్స్ ద్వారా తీసుకుంటాం అది కాదులే ఇంకొకటి చెప్దాం ఇంకొకటి అయితే నేను ఎప్పుడు తీసుకోలేదు సార్ మిమ్మల్ని అండి సార్ పార్టీ కూడా తీసుకో సార్ సార్ తీసుకుంటే రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది మీలాంటి పెద్దలు ఉన్నారు ఫోర్త్ ఎస్టేట్ ఉంది అది ఎట్లా తెలుస్తుంది అది ఏమైనా రైట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెక్ అయితే కదా రైట్ సార్ అన్ని తెలుస్తుంది అసలు ఇప్పుడు మీకు ఒక పార్టీకి ఎగ్జాంపుల్ గురించి చెప్తా ఒక వంద కోట్లు ఇస్తానని ఎవరన్నా ఒప్పుకున్నారు అనుకోండి నాకు ఈ పని చేసి పెడితే ఒక వంద కోట్లు ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ వంద కోట్లు వాడు క్యాష్ జనరేట్ చేయడానికి ఒక ఎయిటీన్ పర్సెంట్ జీఎస్టీ కట్టి బిల్లులు క్రియేట్ చేసుకోవాలా అదే సార్ ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్ ఇస్తే ఎయిటీన్ పర్సెంట్ కట్టాల్సిన అవసరం లేదు సార్ ఎలక్ట్రోరల్ బాండ్స్ ఇవ్వటం వేరు ఎలక్ట్రోనల్ బాండ్స్ ఇస్తాను ఈ పని చేయండి అని మీరు ముఖ్యమంత్రులుగాను ప్రధానమంత్రులు అనే పరిస్థితి గొడవేలేదు మన దేశం అట్లా లేదు కదా అది ఉంటే నిజంగా బెస్ట్ సిస్టమ్ అది బాజాప్త ఎలక్ట్రోనల్ బాండ్స్ కొనేయచ్చు ప్రైవేట్ పార్టీ ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే వాళ్ళకి బాండ్స్ పెరుగుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మరి బీజేపీకే కదా ఎలక్ట్రోనల్ బాండ్స్ విపరీతంగా వస్తున్నాయి అవును సార్ తొమ్మిది వందల నలభై కోట్లు సంవత్సరం ఎలక్ట్రోనల్ బాండ్స్ వస్తే వచ్చి సెవెన్ హండ్రెడ్ కోట్స్ మాకే వచ్చినాయి సార్ మరి కాంగ్రెస్కి ఏం వచ్చినాయి గవర్నమెంట్ లేదు కదా గవర్నమెంట్ ఉంటే వస్తాయి సో అట్లా సరే ఇప్పుడు ఇక్కడికి వస్తే మన దగ్గరికి వస్తే కేసీఆర్ ఏం చేస్తారు అసలు మీరు సార్ సిద్ధాంత పరంగా ఎదుర్కొంటాం ప్రజలలో ఆయన అవినీతిని ఎండగడతాం ఇంటికి రెండు వేలు ఒక మరి మీరు మీ అధ్యక్షుడు ఏమో మాట్లాడితే జైలు పంపిస్తాం జైలు పంపిస్తాం రెడీ అయిపోయింది అంత రెడీ ఉంది బేడీలు లేదు కూర్చున్నాం అన్నట్టు కదా అధ్యక్షులు వారు సమాధానం చెప్పినట్టు ఉన్నారు మీ దగ్గర మీరు అడిగినారు ఇదే ప్రశ్న వారు చెప్పినారు నేను చూసిన్నారు సరే తప్పు చేసిన వాళ్ళు శిక్ష అనుభవించక తప్పదు సార్ ఒక రోజు వెనక ఒక రోజు ముందు సార్ సార్ కేసీఆర్ గారు చేస్తున్నటువంటి పొరపాటు ఇంటికి రెండు వేలు ఒక పింఛన్ కరెక్ట్ ఎస్ మేము కూడా కరెక్ట్ ఒప్పుకుంటాం రెండు వేలు ఇచ్చి రెండు వేల పెంచిన ఒకరికి ఇచ్చిన న్యాయమైనప్పుడు మీ జీతం ఐదు లక్షలు మీ కొడుకు జీతం నాలుగు లక్షలు అల్లుని జీతం ఇంకో నాలుగు లక్షలు వెనక గోలీలు ఇచ్చడానికి మూడు లక్షలు ఎమ్మెల్సీకి ఇంకో రెండున్నర లక్షలు మీ ఇంటికి ఇరవై లక్షలు జీతం తీసుకోకపోవడం ఎట్లా న్యాయమైతే సార్ అదే జనానికి సెపరేట్ యూనిట్లు కదా ఏం సెపరేట్ యూనిట్లు సార్ ఎవరికి సెపరేట్ కూతురు సెపరేట్ సడ్డకుని కొడుకు సెపరేట్ ఉంటాడు సార్ మరి వాళ్ళు వేరే ఫ్యామిలీస్ కదా అది కాదు సార్ నేను అట్లా యాక్సెప్ట్ చేయరు సార్ అట్లా అట్లాంటి ఇప్పుడు తండ్రి కొడుకుల మధ్యలో ఒక పింఛన్ ఏంటి కొడుకు కోడలు వేరు ఉంటుంది వాళ్ళకి ఇంకో పింఛన్ ఏంటి ఆమె బీడీలు చేస్తుంది అట్లా ఇస్తలేరు తండ్రి కండక్టర్ ఉద్యోగం చేస్తున్నాను కొడుకు వచ్చే పింఛన్ కట్ చేస్తారు కొడుకు ఎక్కడో కండక్టర్ ఉద్యోగం హైదరాబాద్ లో చేస్తున్నాడు తల్లి పల్లెటూరులో ఉంటుంది కొడుకు టీచర్ తల్లిని తండ్రిని పట్టించుకోవరు వాళ్ళకి అట్లాంటి వాళ్ళకి పింఛన్స్ లేవు సార్ ఓ త పిల్లలు ఉద్యోగాలు చేస్తే తల్లులకి తండ్రులకి వాళ్ళకి ఆదాయం మోటార్ సైకిల్ ఉంటే ఊళ్ళు లేదు సార్ కొడుకు షోకి మోటార్ సైకిల్ కొనుక్కుంటే తల్లికి పెంచిన కట్ సార్ అవునా ఇంత అన్ఫార్చునేట్ సిచ్యువేషన్ సార్ మీరు అన్నది కరెక్ట్ అయితే కేసీఆర్ గారు వేరు కేటీఆర్ గారు వేరు కేసీఆర్ గారు వేరు సంతోష్ గారు వేరు అని అది కరెక్ట్ అయితే మరి ఇది కూడా అట్లే ఉండాలి చట్ట ప్రకారం వాళ్ళు వేరు అవును సార్ నేను రెండు వేరు వేరు ఆధార్ కార్డులు ఉన్నాయి కొడుకు హైదరాబాద్ లో కండక్టర్ తల్లి మా ఊర్లో ఉంది తల్లికి పెంచిన కొడుకు కండక్టర్ కాబట్టి కట్ చేస్తే ఏం న్యాయం అయితే సార్ పొరపాట్లు ఈ పొరపాట్లు అన్నింటి ప్రజలలో ఎండగడతా ఉన్నాం వారు చెప్పిన అనేక మాటలు అనేక హామీలు సార్ అంటే వాళ్ళు అనేది ఏంటంటే మీరు ఆయనతో కూడా ఇవ్వట్లేదు కదా మేము రెండు వేలు ఇస్తున్నాం మీ గుజరాత్ లో రెండు వందలే కదా సార్ ఇప్పుడు గుజరాత్ లో ఏడు వందలు సార్ నాకు నాగాన ఏడు వందలు చేసి ఉంటారు నేను ఏమంటున్నాను సార్ మీరు ఇస్తున్నారు అవి మీ డబ్బులు అవి ఎవరు అసలు ఎవరు 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 డబ్బులు ఇవ్వరు ప్రజలు డబ్బు నేను ఇస్తున్నాను ఎట్లా చెప్పుకుంటారు ప్రజల
సార్ ట్వంటీ ఇయర్స్ క్రితం టీఆర్ఎస్ లేదు కదా అధికారంలో లేదు కదా అనేది అదే అసలు అధికారం లేదు ఆ ప్రభుత్వంలో మంత్రి కూడా ఆ రోజు అప్పుడున్న ప్రభుత్వంలో కూడా కె కేసీఆర్ కూడా మంత్రి మంత్రి వేశారు కొంతకాలం నేను అది ఏంటంటే నిరంతరంగా జరుగుతున్న అభివృద్ధి వల్ల సార్ డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఎ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ హైదరాబాద్కి కొంచెం టెంపరేచర్ అనుకూలంగా ఉంది సౌత్లో ఒక పెద్ద నగరము ల్యాండ్ ల్యాండ్ బాగా ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఉంది దీన్ని అన్ని రకాల ఇది కాస్మోపాలిటన్ సిటీ సార్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ రాష్ట్రం వాళ్ళు లేరు చెప్పారు సార్ ఇంక్లూడింగ్ కాశ్మీర్ పండిత హైదరాబాద్ లో ఉన్నారు సార్ ఏ దేశం వాళ్ళు అవసరం లేని పరిస్థితి డెవలప్మెంట్ కంటిన్యూస్ గా జరుగుతుంది క్రిస్టాడ్ దగ్గరికి పోయి అనుకుంటా తెల్లోళ్ళు కనపడతారు నల్లోళ్ళు తెల్లోళ్ళు అంతా ఉంటారు కదా ఫారిన్ కంట్రీస్ వాళ్ళు ఉంటారు అంత వాళ్ళు ఉంటారు సార్ ఇప్పుడు కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి కాంగ్రెస్ వాళ్ళు ఉన్నప్పుడు గాడి ఏదో హెలికాప్టర్ లో విడి భాగాల కోసం శంకుస్థాపన జరిగినాయి సార్ ఏరో స్పేస్ అనే ఒక సిటీ కట్టి కానీ వీళ్ళు మెయిన్ దేశం మెయిన్ దేశం మాతో ఏరో స్పేస్ వచ్చింది అని అంటే ఎట్లా సార్ చెప్పు రాజకీయ పార్టీల క్లెయిమ్ సంగతి మనకు తెలిసిందే అట్లాంటప్పుడు కాదండి ఒక రోడ్ వేస్తాము ఆ రోడ్ వేసాక ఇంకో తర్వాత అవసరాలను బట్టి దాన్ని వైడింగ్ చేస్తా ఉంటాం ఫోర్ లైన్స్ అయితే సిక్స్ లైన్స్ అయితే అయితే ఎయిట్ అవుతాయి అంతే పరిస్థితిని బట్టి పెరుగుతుంది భాగ్యనగరం పెరుగుతుంది మీరు వడ్డించిన విస్తారం ముందు వచ్చి మీరు కూర్చున్నారు మీరు ఆకు లేరుకరాలే ఇస్తారు కూటలేదు ఆల్రెడీ అన్ని అయిపోయినాయి సార్ ఎవరైనా అది ఒప్పుకు వండి అక్కడ రెడీ ఉన్నప్పుడు అవకాశం మీకు వచ్చింది సార్ ప్రజలు మీకు అవకాశం ఇచ్చిండ్రు మీరు ఆ బిర్యానీని అందరికి సమపాలలో వంచండి అని అడుగుతున్నాం ఇప్పుడు అసలు ముఖ్యమంత్రి లేకపోయినా హైదరాబాద్ డెవలప్ అవుతుంది అవుతా సార్ ఇట్ ఈస్ అ కంటిన్యూస్ అయిపోయింది కాదు ఎందుకంటే దానికి టేక్ ఆఫ్ అయిపోయాక ఒకసారి వద్దంటే వస్తున్నారు సార్ ఇక మీరు అన్న ల్యాండ్ బ్యాంక్ ఉంది ల్యాండ్ అండి మెయిన్ మీరు అన్న ల్యాండ్ బ్యాంక్ అదృష్టం రింగ్ రోడ్ పూర్తి అవడం త్రిపుల్ ఆర్ ఇంకొక రోడ్ రాబోతుండడం ఇక్కడ తక్కువ ధరకి అంటే మిగతా మెట్రో సిటీస్ తోటి అదే నేను చెప్పేది ల్యాండ్ ల్యాండ్ ఉండడం అంటే అంతా హైదరాబాద్ కలిసి ఇది భారతదేశంలో ఇంకా ఏ నగరానికి లేదు ఈ సౌకర్యం అంతే సార్ థ్యాంక్స్ టు నిజాం ఒక రకంగా డెఫినెట్లీ ఒక రకం ఏంటి నిజాం పుణ్యమే కదా ఈ ల్యాండ్ అంతా గవర్నమెంట్కి వచ్చింది సార్ దీన్ని చాలా పోగొట్టింది సార్ ఈ ప్రభుత్వం అది సార్ అది ఏమో సరే పంచారు లేకపోతే కబ్జాలు అయిన అది వేరే విషయం కానీ మొత్తం నిజాం నవాబు ల్యాండే కదా అంటే ఆ రోజు పాలకుడు అతను కాబట్టి అతని పేరు మీద అతనిది అది ప్రభుత్వానికి దక్కలు పడింది ఇంత అవకాశం ఇంత నిజంగా ఇది గ్రేట్ ఆపర్చునిటీ ఆపర్చునిటీ ఫర్ హైదరాబాద్ పీపుల్ తెలంగాణ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్ తెలంగాణ గవర్నమెంట్కి నేను చెప్పేది జిల్లాల్లో కూడా ఉంది ఎక్కడ పడితే అక్కడ మీకు ఆంధ్రకి వెళ్ళండి గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ అసైన్మెంట్ ల్యాండ్స్ కూడా లేవా సార్ మీకు చాలా తక్కువ ఉంట నాకు తెలీదు ఆ గవర్నమెంట్కి ఏదన్నా హౌజింగ్ కావాలంటే సస్తారు ఎక్వైర్ చేయాలి కదా హౌజింగ్ రకంగా కంపేర్ చేసినప్పుడు తెలంగాణ ఎందుకంటే వాళ్ళు బ్రిటిష్ రూల్ ఉన్నారు కదా సో మొత్తం మెట్రిక్ క్లాస్గా అంత ప్రైవేట్ ఉండి రికార్డ్స్ అన్నీ ఉంటాయి అందుకని గొడవ అక్కడ గవర్నమెంట్ ల్యాండ్ ఉండదు తెలంగాణ ఒక రకంగా అదృష్టవంతులం చెప్పేది తెలంగాణ అనేది దానికి వచ్చిన అదృష్టం ఏంటంటే నిజాం వారసత్వంగా వచ్చిన భూములు అసలు సంపద అదే బ్యాంకుల్లో ఉన్నాయి అవి ఏంటో తెలియదు అని మనకి బట్ భూమి ఇప్పుడు అదే బంగారం అయిపోయింది కదా నిజాం వారసత్వంగా కొన్ని అరాచకాలు కూడా వచ్చినాయి సార్ అవే అడికేట్ చేయాలి అదేమో మనం మన ముందు తరం అనుభవించింది ఇప్పుడు నిజానికి మర్చిపోయాం అవి అంటే ఇప్పుడు ఉన్న పాలకులు తిరిగి అట్లే పోతా ఉన్నారనేది ఇప్పుడు ఎవరి మీద ఉన్న బెస్కెల్ ఆరోపణ సార్ మతతత్వంతో కేసీఆర్ ఎక్కడ పని చేస్తున్నాడు ఎక్కడ చేస్తలేడు చెప్పుడు సార్ జీహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ వచ్చినాయి అనుకోండి వారు ఏం చేసారు సార్ చెప్పండి ఓల్డ్ సిటీ లోపల వాళ్ళు క్యాండిడేట్లను పెట్టిరా పెట్టారు అవసరం వస్తే వాళ్ళు ముస్లిం సోట్లు కావాలి కనుక మజిలిస్తో తగాద ఎందుకు అనుకుంటారు మరి అట్లా ఎందుకు అనుకోవాలి సార్ అదే ఉంది దానికి అది రాజకీయం మీరు సెక్యులర్ పార్టీ కదా ఏది సార్ ఎంఐఎం ఇదే మతతత్వ పార్టీ అసదుద్దీన్ ఓవైసీ కేసు ఆర్గ్యూ చేసి మీరు బెయిల్ ఇప్పించారా అవును సార్ మరి హిందూ మతం ఏం చెప్తా సార్ ఏం చెప్తా సార్ పరమదా శరణం నాస్తి అని చెప్పి ఎవరు వచ్చి సరెండర్ అయినా వాళ్ళని కాపాడమని చెప్తా సార్ అది భగవంతుడే చెప్పిండు కదా సార్ మొసలి ఏనుగు కాలాన్ని మొసలి పట్టుకొని నీళ్ళలో ఏనుగు చనిపోయే పరిస్థితులలో దేవుడ నన్ను కాపాడని వేడుకున్నప్పుడు నువ్వు తప్పకుండా శరణం లేదన్నప్పుడు దేవుడే వచ్చి కాపాడిండు అది హిందూ మతం గొప్పతనం సార్ అది సర్వమత సౌభ్రాతృత్వాన్ని కోలుకుంటుంది హిందూ మతం పరమత సహనాన్ని కలిగి ఉన్నది హిందూ మతం కదా నేను తప్ప ఇంకెవరి నూటికి నూరు శాతం పరమత సహాయం న్యాయవాదిగా మీకు అన్ని హక్కులు ఉన్నాయి అసదుద్దీన్ కేసు
అంటే మీరు బెయిల్ వరకే కదా సార్ నేను చేసింది గంట ఆర్గ్యుమెంట్ అంతే అది కావచ్చు మరి ఇప్పుడు గౌరవ పార్లమెంట్ సభ్యుడు డబ్బులు ఉన్నవాడు వాళ్ళకేం ఫ్రీ చేసి పెడతారా లేదు సార్ అట్లా వస్తే మరి డబ్బులు తీసుకుంటారా మా జైల్లో ఎమ్యూనిటీస్కి ఆ డబ్బులు పంపిమని చెప్పి జైలర్ గారికి పంపించారు మరి అట్లా చెప్పండి జైల్లో అది చెప్పండి బాగా ఇంకా మంచి కాదు సంగారెడ్డి జైలు లోపల బెయిల్ దొరకకుండా అమ్మ నాన్నలు డబ్బులు పెట్టుకోలేకుండా అవస్థలు పడుతున్నటువంటి అనేక మంది పేద క్లయింట్లు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ తరఫున వాదించేటువంటి అడ్వకేట్లకి ఆ డబ్బును డైవర్ట్ చేయండి నేను భగవంతుని దయతోటి కొంచెం కంఫర్టబుల్గా ఉన్నానని చెప్పి ఆ డబ్బుని జైలర్ గారికి పంపించాను పోనీ అది మంచిదే నేను ఇంకా ఇంకా మంచిది మీరు తీసుకోవడం కంటే అది మంచి పని చేశారు ఒక మంచి కాజు కోసం పంపించారు వాడారు కదా పుణ్యమే తప్పేం లేదు చాలా మంది ఉంటారు బెయిల్ బెయిల్ శాంక్షన్ అవుతుంది షూరిటీస్ పెట్టలేక అట్లాగే పడి ఉంటారు పాపం వాళ్ళకి అది ఒక డిఫెక్ట్ మన సిస్టంలో నేను జుడిషియరీలో కొన్ని ఇష్యూస్ ఉన్నాయి సార్ చాలా మంది మాట్లాడడానికి ఇష్టపడరు బట్ నేను చాలా వేదికల మీద మాట్లాడుతూ ఉన్నాను సంస్కరణలు రాజకీయ రంగంలోనే కదా సార్ జుడిషియరీలో కూడా రావాలి సార్ చాలా 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 బాధాకరమైనటువంటి విషయం ఏంటంటే అక్కడ మార్పులు రాకపోవడం అనేది బాధాకరమైనటువంటి మనం అందరం పొరపాట్లు చేస్తే చివరికి న్యాయం అంటూ దక్కుతుందని పేదోడిపోయేటువంటిది న్యాయస్థానం సార్ అంతే ఎప్పుడైనా అంతేగా ఓ కనబడే దేవుడా ఓ మిలార్డ్ అని ఆడికి పోయి దండం పెట్టుకుంటాడు సార్ అక్కడ కూడా కేసులు పదిహేనులు పదిహేను ఏళ్ళు ఇరవై ఏళ్ళు సాగుతుంటాయి సార్ జీవితం అయిపోతుంది అయిపోతుంటే నెక్స్ట్ జనరేషన్ దాకా రాకపోతే ఈ మధ్యలో మీరు క్రైమ్లో కొత్త రకమైన క్రైమ్ వస్తుంది సార్ కోర్టులలోనే అడ్వకేట్లను మర్డర్ చేసే పరిస్థితికి వస్తుంది సార్ ఇదంతా ఎందుకు జరుగుతుంది అంటే రెండు చోట్ల జడ్జిలనే కాల్చారు కదా కాల్చారు సార్ ఇదంతా ఎందుకు వస్తుందంటే ఒక రకమైన ఆవేదన గురైతే ఫ్రస్ట్రేషన్ నా ఆస్తి పోతుంది మా అమ్మ నాన్న పోతున్నారు నా ముందే నేను రోజు కోర్టు పక్షిలాగా తిరుగుతూ ఉన్నాను ఏం లేని పరిస్థితికి వస్తుంది పిలుస్తాడు పేరు పిలుస్తాడు సాయంత్రం దాకా కూసో అంటాడు ఎందుకు పిలిచిండో తెలియదు వకీల్ ఏం చెప్పిండో తెలియదు వీరికి అర్థం కాదు వారి భాష వీరికి అర్థం కాదు ఆడ బాత్రూమ్ ఉండదు కూర్చుంటే దానికి బెంచ్ ఉండదు తినేటందు క్యాంటీన్ ఉండదు ఎన్ని అవస్థలు అంటే సార్ ఆ వ్యవస్థ మారాలనైతే నేను మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాను అది ఒకమైన ఇబ్బందికరమైన అది ఒక పెద్ద సబ్జెక్ట్ అది మరి మన లాంటి దేశం ఇంత జనాభా ఉన్న దేశంలో ఎప్పుడు అవుతుందో ఏం తెలియదు ఇది సరే ఇప్పుడు మీరు ఎంత కాలు దూగుతున్నారో మీకంటే ఎక్కువ రేవంత్ రెడ్డి పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ అయ్యాక కాలు దూగుతున్నాడు సో ఎవరు వేగంగా దూకి ఎవరు కేసీఆర్ కొమ్ములు ఇరవగలరు మీ దృష్టిలో ప్రజల దృష్టిలో మేమున్నాం సార్ ప్రజల దృష్టిలో కాంగ్రెస్ లేదు షూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది తర్వాత జరిగిన నాలుగు ఉప ఎన్నికలు తీసుకున్నాం ఏదో జరిగినీయండి అది ఏమండి సార్ రఘునందన్ అన్నం ఉడికిందా లేదా మైనస్ రఘునందన్ సార్ అన్నం ఉడికిందా లేదా రెండు మెతుకులు చాలు సార్ జానారెడ్డి గారి లాంటి వాళ్ళని కూడా ప్రజలు విశ్వసించలేదు అంటే కాంగ్రెస్ లో ఇంకెవరిని విశ్వసిస్తారు అక్కడ మీకు డిపాజిట్ రాలేదు కదా అది ఏ విషయం సార్ మరి అంత పెద్ద ఆయన గెలిపించలేదు కదా అది సార్ రఘునందన్ చాలా చిన్నోడు రఘునందన్ గెలిపించిరు ప్రజలు విశ్వసించిరు దుబ్బాకోలు ఏమన్నారు కేసీఆర్ కు వ్యతిరేకంగా కొట్లాడగలిగి నిలబడేటోడు వీడేరా పోయి నమ్మిరు మా దుబ్బాకు ప్రజలు ఓకే జానారెడ్డి గారిని ఎందుకు నమ్మలేదు నేను అనేది ఏంటంటే మిమ్మల్ని మీరు కొట్లాడారు నమ్మారు అది దానికి ఇంకెప్పుడు జానారెడ్డి పెద్ద మనిషి అయిపోయాడు ఇప్పుడు ఆయన గురించి చర్చించడం కూడా మంచిది కాదు అది పక్కన పెడదాం హుజురాబాద్ లో బట్ ఫర్ ఈటల్ రాజేంద్ర అది గెలిచేవాళ్లే కాదు అది అందరికీ తెలిసిన విషయమే నేను నేను అనేది ఏంటంటే ఈ రెండు పార్టీలు సమంగా పోటీ పడుతున్నాయి ఇప్పటికైతే కనబడుతుంది బట్ కాంగ్రెస్ ఈజ్ నాట్ ఓకే మీ దృష్టిలో కాంగ్రెస్ లేదు లేదు గ్రౌండ్ లో లేదు మీరు మీరు మాత్రమే కేసీఆర్ ని పడగొట్టగలరు అధికారం నుంచి అంటారు ఢీకొట్టగలుగుతాం అదే పడగొట్టగలుగుతాం ఢీకొట్టగలుగుతాం ఖమ్మంలో మీ పార్టీకి ఓడ్ లేదు నల్గొండలో లేదు ముస్లింల ఆధిపత్యం బలంగా ఉన్న దాదాపు ఇరవై ఐదు నియోజకవర్గాలు ఉంటాయి ఇవి అవి కలిపితే యాభై నియోజకవర్గాలు తేలుతాయి అక్కడ అసలు మీకు పట్టేది ముస్లింలు ఎక్కడెక్కడ ఉంటే అక్కడ హిందూ పోలరేషన్ ఎక్కువ జరుగుతుంది సార్ ఇది నేను చెప్పాలని చెప్పకూడదు నాకు తెలియదు అంటే రాజకాలని భరించలేదంటే హిందూ పోలరేషన్ ఆ స్థాయిలో జరిగితే భారతీయ జనతా పార్టీ కాదు జనసంఘ అధికారంలోకి వచ్చేది సార్ ఆ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి లేరు ఈ రోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితి మార్చేసారా మైండ్ సెట్ అంత జనాన్ని హిందూ పోలరేషన్ తీసుకొచ్చారు సోషల్ మీడియాలో ఒక చిన్న సంఘటన జరిగితే గంట సేపట్లో ప్రపంచం అంతా తెలిసిపోతుంది సార్ తెలిసిపోతుంది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడులో ఎన్టీ రామారావు గారు పార్టీ పెట్టినప్పుడు రెండో ఒకటో పేపర్లు వచ్చేటి సార్ పొద్దుగాల తొమ్మిదిటికి వస్తే కశీర్ కాడ ఒక్క పేపర్ కోసం అందరం కష్టపడి చూసుకుంటారు అవును అప్పటిదాకా మాకు ఏం తెలిసేది కాదు శ్రీకాకుళంలో ఏం జరిగిందో మాకు తెలిసేది కాదు సిద్దిపేటలో ఏమైందో తెలిసేది కాదు రేడియో ఉండేది రేడియోలో ఏమో అట్లాంటి వ
నూటికి ఎనభై శాతం ఉన్నటువంటి మైనార్టీలు ఉన్న ప్రాంతాలలో కూడా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ లో కానివ్వండి లేదా నూటికి నలభై శాతం ముస్లిం ఓటర్లు ఉన్నారు అనేది చెప్పినటువంటి ఉత్తరప్రదేశ్ లోని అనేక అసెంబ్లీలలో కానీ ఈ రోజు భారతీయ జనతా పార్టీ గెలిచింది సార్ ఎందుకంటే సార్ మోడీ గారు ఇచ్చినటువంటి స్లోగన్ సబ్ కా సాత్ సబ్ కా వికాస్ నుంచి సబ్ కా విశ్వాస్ అనే దాకా మేము పోగలిగినాం సార్ ముస్లిం మహిళా సోదరి వల్ల మా వైపు తిప్పుకోగలిగినాం ఎందుకంటే బాత్రూమ్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ముస్లిం మహిళ కాబట్టి నీకు ఇయ్యమని చెప్తలేము గ్యాస్ సిలిండర్ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ముస్లిం మహిళ కాబట్టి మీకు ఇయ్యమని చెప్తలేము మాటలు బాగా నేర్చారు వాస్తవాలు సార్ అది గణాంకాలు చెప్తున్నాం సార్ మేము ఉత్తరప్రదేశ్ గెలవలేదా సార్ పైన నుంచి కింద గెలవలేదా సార్ కాదండి పైన అస్సాం గెలవలేదా సార్ మేము దగ్గర గెలవలేదా సార్ రేపు జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా గెలుస్తాం సార్ నేను చెప్పేది సార్ రేపు జమ్మూ కాశ్మీర్ కూడా గెలుస్తాం సార్ ఇదే ట్వంటీ టూ లో ఇప్పుడు మీరు గెలవరు అనే సాహసం నేను చేయనండి ఎందుకంటే ఎవరు కూడా ఇప్పుడు చెప్పే పరిస్థితి లేదు ఎందుకంటే మిగతా వాళ్ళకి ఒకటి కాలు లేకపోతే ఒకటి చేయి లేదు ఒకటి కన్ను లేదు ఇంకోటి లేదు ఇట్లా తయారైంది అన్ని పార్టీలు మీరు ఒకళ్ళే దృఢంగా ఉన్నారు కార్యకర్తల బలం సినిమా బలం అది ఇక వేరే రీజన్స్ ఇదే ఇందాక మీరు అన్నారు సార్ అక్కడ ఇక్కడ కాంగ్రెస్లో గెలిపిస్తే అటు పోయారు ఇటు పోయారు అని దాంతో ఏంటంటే కాంగ్రెస్ మీద నమ్మకం లేని పరిస్థితికి వాళ్ళు తెచ్చుకున్నారు మీరు కాదు అది మీ గొప్ప కాదు సో ఇప్పుడు కేసీఆర్ బీజేపీని పెంచుతున్నాడు కదా ఒక రకంగా ఆయన పెంచేదండి సార్ మెయిన్ జనంలో అట్లా కాదు కదా మీకు ఎప్పుడు కూడా ముఖ్యమంత్రి నాకు బీజేపీతోనే పోటీ నాకు బీజేపీతోనే యుద్ధం అని అన్నప్పుడు బీజేపీనే మెయిన్ ముందు కాబోలు అనుకుంటా ఆ మాట అంటలేదు సార్ ఆయన ఎప్పుడు అన్నాడు సార్ ఎందుకు ఇప్పుడు మోదీతో యుద్ధం అన్నాడు కేంద్రం బీజేపీ ముక్త భారత్ అన్నాడు ఏకంగా జరుగుతుంది సార్ మీరు ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ ముక్త భారత్ మేము అంటే జరిగింది ఎందుకంటే మాకు కొంచెం కాడలు ఉంది కాశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి దాకా ఏ బూత్ పోయినా హిందుత్వ నినాదని నమ్ముకున్న ప్రజలు ఉన్నారు కాబట్టి మాకు అది పాసిబిలిటీ అయింది సార్ వీరు ఉన్నది పది జిల్లాలు తెలంగాణలో ఇప్పుడు ముప్పై మూడు జిల్లాలు అయినాయి సరే ఈ జిల్లాలో ఇదిగో ఇదే అడగోలుగా జిల్లాలు చేసి రెండు కాన్స్టిట్యూన్సీలు ఒక కాన్స్టిట్యూన్సీ ఒక జిల్లా చేస్తే అది మా తప్ప సార్ ఏం జిల్లా అది వాళ్ళదే తప్ప అదే చెప్తున్నాయి అది వాళ్ళే తప్పే సార్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ లో వాళ్ళు పొరపాటు చేస్తున్నారు వాళ్ళ సప్రయోజనాల కోసం పది జిల్లా పది ప కాన్స్టెన్సీలు పద్నాలుగు కాన్స్టెన్సీలు ఉంటే అక్కడ ఎవరో ఒక ఆయన మళ్ళీ గట్టి లీడర్ అవుతాడు ఆ పద్నాలుగు నియోజకవర్గాల మీద గ్రిప్ వస్తుంది కాబట్టి వాడిని నిలువ సో దీనివల్ల వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారు నాయకుల్ని బలహీన పరుస్తున్నావు అనుకుంటున్నారు రేపు బలహీనమైనటువంటి పార్టీకి మీరు నాయకత్వం వేస్తే మీరు బలహీనలు అవుతారనే విషయం వారికి అర్థమయ్యేసరికి వాళ్ళ పుట్టి మునిగిపోతారు ఇప్పుడేనా అంతే అన్ని పార్టీలకి జరిగింది అదే 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 ఒక్కడు ఎప్పుడు కూడా సెకండ్ లెవెల్లో థర్డ్ లెవెల్లో నాయకత్వం బలంగా ఉండకూడదని ఏ పార్టీ నాయకుడు అనుకుంటాడో అక్కడ అయిపోతుంది అది అయిపోతుంది అదే నష్టం జరుగుతుంది సార్ ఆ పార్టీలకి డౌట్ తెలంగాణలో సార్ గల్లీలో మేమున్నాం ఢిల్లీలో మేమున్నాం బలమైన మోడీ గారి నాయకత్వం రాష్ట్రంలో కేసీఆర్ ఉన్నాడు ఏమైతే సార్ కేసీఆర్ గారు సార్ ఇప్పుడు జయలలిత అంత గొప్ప పార్టీ సార్ వారు లేరు సార్ ఇప్పుడు వారి పార్టీ పరిస్థితి ఏంటి సార్ అంటే ఆయన ఇప్పుడు కేసీఆర్ అయితే ఉంటాడు కదా ప్రాంతీయ పార్టీలకు అదే ఇబ్బంది సార్ అది సరే కేసీఆర్ అయితే ఉంటాడు వయసు అయిపోయింది సార్ వారికి ఇప్పుడు వారు తీసుకునే నిర్ణయాలు తప్పని వారికి వారే అంగీకరించి పీకేలని ఏకేలని తెచ్చుకుంటారు మీ కెపాసిటీ మీద మీకు విశ్వాసం ఉంటే సార్ మీకు పీకే ఎందుకు సార్ మరి అట్ట అనుకుంటే ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోదీ కూడా టూ థౌసండ్ ఫోర్టీన్ కి ముందు పీకే మీద డిపెండ్ అయ్యాడు సార్ మేము అదే చెప్పినాం మీకు మా వల్ల ఏమైనా పొరపాట్లు ఉంటే సరిదిద్దుకునే మంచి గుణం మా వల్ల ఉంది సార్ ఇప్పుడు పార్టీకి ఉంది ఇప్పుడు పెట్టుకోవట్లేదు ఎవరిని పీకే లేరు కదా సార్ మీరే చెప్తున్నారు కదా రెండు వేల పద్నాలుగు కంటే ముందున్న పీకే వెళ్ళిపోయినారు సార్ ఒకసారి మేము కుర్చీలోకి వచ్చిన తర్వాత మేము మీలాంటి పెద్దల సలహాలు తీసుకొని ఎక్కడికక్కడ మా తప్పులు మేము రెక్టిఫై చేసుకుంటున్నాం ప్రజలకు ఏది మంచిదో చేసుకుంటూ పోతున్నాం పెద్ద భారీ సెటప్ మీరే ఏర్పాటు చేసుకున్నారు వ్యవస్థ సార్ అది వ్యవస్థలో అందరు ఉంటారు కమాండ్ సిస్టమ్ పెట్టుకున్న వ్యవస్థలో అందరు వస్తారు సార్ మా దాంట్లో అందరు వస్తారు అందరు పనిచేస్తుంటారు వారు ఐఏఎస్ అయినా ఐపీఎస్ అయినా వారికి హిందూ భావజాలం ఉండకూడదు అని తప్పేం లేదు కదా సార్ మీరు ఎనిమిది సంవత్సరాలు అయింది కదా పార్టీలో చేరి బీజేపీలో ఎనిమిది సంవత్సరాల్లో మోదీని కానీ అమిత్ షాని కానీ డైరెక్ట్గా ఎప్పుడన్నా కలిసారా వన్ టు వన్ అమిత్ షా గారిని కలిసాను సార్ మోడీ గారిని ఎన్నికల సభలలో తప్ప వ్యక్తిగతం కలిసేది ఏం లేదు సార్ దుబాయ్ గెలిచిన తర్వాత ఒకసారి కలవడం జరిగింది సార్ ఓకే ఆయన్ని పిఎంని అవును సార్ అంటే ఏమన్నారు అప్పుడు మిమ్మల్ని సార్ యూ బ్రాట్ ఏ చేంజ్ ఇన్ ద తెలంగాణ సొసైటీ అన్నారు ఓకే సో దట్ ఈస్ దట్ ఈస్ సఫిషియంట్ చాలు డెఫినెట్గా దాంట్లో ఆ అప్రిషియేషన్ అంతకంటే ఏముంటుంది ఈయన అమిత్ షాది సో
చెస్ లో మనం సైనికుడు రాజకడ్డ ఎట్లా గుండ్రగా తిరుగుతూ ఉంటాడు ప్రొటెక్షన్ గా ప్రొటెక్షన్ గా అట్లా నరేంద్ర మోడీ గారు అనేటువంటి భారత ప్రధాని మీద ఈగ వాళ్ళకుండా చూడడానికి క్రమశిక్షణ కలిగిన మాట తప్పని సిద్ధాంతం కోసం తప్ప ఇంకో దానికోసం ఆలోచించని బంట అనుకున్నా సైనికుడు అనుకున్నా సేనాపతి అనుకున్నా యువరాజ్ అనుకున్నా అది అమిత్ షా గారు అట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్ స్కిల్ చాలా కాలం వారితో కలిసి పనిచేయడం వల్ల వచ్చినాయి సార్ సుమారు నలభై ఏళ్ళ నుంచి కలిసి ఉన్నారు సో వీరి ఆలోచన వారికి వారి ఆలోచన వీరికి అర్థమైనంత గొప్పగా ఇంకొకరికి అర్థం కాదు ప్రైమ్ మినిస్టర్ గా వారి కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉంటాయి ఎవరితో మాట్లాడాలి ఎవరితో మాట్లాడకూడదు అనేది అట్లాంటివన్నీ అమిత్ షా గారు చూస్తూ ఉంటారు చేస్తూ ఉంటారు చాలా మందికి తెలియదు అమిత్ షా గారు ఏం మాట్లాడతారు ఏం చేస్తారు అనేది బట్ ఆఫ్టర్ బికమింగ్ ద హోమ్ మినిస్టర్ అమిత్ షా గారి విశ్వరూపం ఏందనేది మన పార్లమెంట్ సాక్షిగా చూస్తూనే ఉన్నాం ఈజ్ ఆల్సో అడ్రెస్సింగ్ ద స్పీచెస్ ఇన్ ఎ వెరీ గుడ్ మేనర్ సార్ వాళ్ళిద్దరు పెద్ద కట్రస్ అప్పుడు దాకా ఎవరికి తెలియదు గుజరాత్కి పరిమిత ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరు అవకాశం రానని చెప్పి తెలియదు అదే అన్నా వచ్చిన లడఖ్ నుంచి ఒక ఎంపీ గారు వచ్చారు సార్ మొదటిసారి గెలిచి వచ్చారు సార్ విద్యార్థి ఉద్యమాలకి వెళ్ళి మన తెలంగాణ ఉద్యమం లాగా లడఖ్ లో జరిగిన ఉద్యమాలకి వెళ్ళి వచ్చిన ఒక విద్యార్థి నాయకుడు సార్ మొట్టమొదటిసారి ఆయన మైక్ పట్టుకునే దాకా ఆయన ఎవరో ఎవరు సార్ ఒకసారి వారు పార్లమెంట్ లో మాట్లాడిన తర్వాత ఇలా దేశం అంతా లడక్ ఎంపీని గుర్తుపెట్టుకుంటారు ఆయన ఎక్కడ పోతున్నా ఈయన లడక్ ఎంపీ అని చెప్పేసి ఎక్స్పోజర్ వచ్చింది సార్ అంటే అవకాశం రానంత సేపు మీరు ఇలా ఈ రోజు ఉన్నారు సార్ ఇక్కడ రేపు మీరు పోయి ఆ గుర్చిలో కూర్చుంటే మీరు ఎంత గొప్పగా పాలిస్తారు అనేది ఆ రోజు తెలుస్తుంది కదా సార్ ఎవరికైనా అవకాశం లేనంత సేపు మనం ఏందనే తెలియదు సార్ గొప్పవాళ్ళు అవుతారా సన్నాసులు అనేది తర్వాత తెలుస్తుంది ఆ కుర్చీలో కూర్చుంటే కానీ మనకు తెలియదు సార్ సార్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ విషయం వస్తే మీ అభిప్రాయం ఏంటి కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా చెప్పండి సార్ వారు చేస్తున్నటువంటి కుటుంబ పాలన అనేది మేజర్ డ్రాబ్యాక్ సార్ వారికి సో అదర్వైజ్ ఇండివిజువల్గా ముఖ్యమంత్రిగా ఇది ఓకేనా సార్ నేను అదే అక్కడికి వస్తాను మొదటి మాట చెప్పాను ఓకే రెండో మాట ప్రజల్ని కలవకపోవడం రెండో తప్పు సార్ అది పెద్ద తప్పు మూడోది గౌరవ ప్రజాప్రతినిధులు ఎవరిని వారు కలిపారు సార్ సార్ మీకు మొత్తం మీకే తెలియవచ్చు సార్ అనుకుందాం ఒక నిమిషం కరెక్టే మీరు నాకంటే బాగా చదువుకున్నారు మేధావి నాకంటే ముందు నుంచి మీరు రాజకీయ దునియాకు సున్నా దిల్కు కర్మ సార్ అదే మేము కోర్టు భాషలో చెప్పబోతున్నాం మీరు అదే చెప్పండి మీ భాష లేదా పల్లెటూరు ఊరు భాషలో చెప్పాలంటే ఒక మాట చెప్తాం చెప్పండి వారి మాంసం తింటున్నాని మెడల బొక్కలు వేసుకోకరా మంచి పద్ధతి కాదు రా అని చెప్తాం అది మీదే సొమ్ము ఏక మీదే మీరే కోసుకున్నారు మీరే తిన్నారు కానీ మెడల బొక్కలు వేసుకొని తిరిగితే బయటోడు ఏమంటాడు రా బాబు అని చెప్తారు అదే మా లీగల్ లాంగ్వేజ్కి వచ్చినాం అనుకోండి సార్ న్యాయం జరిగిందా లేదా తర్వాత సార్ ఇప్పుడు మన ఇద్దరం వేరు వేరు అడ్వకేట్లం సార్ ఇక్కడ జడ్జి గారు కూర్చున్నారు మిమ్మల్ని అర్ధ గంట సేపు ఆర్గ్యుమెంట్ చేయని ఇచ్చారు నన్ను ఐదే నిమిషాలు ఆర్గ్యుమెంట్ చేయగానే బెల్ కొట్టి చాలు చాలు కూర్చో అన్నాడు అనుకోండి సార్ అక్కడ నిల్చున్న క్లయింట్లకు ఏ రకమైనటువంటి ఇంప్రెషన్ ఇస్తారు మీరు అంటే అటువైపు ఆల్రెడీ ఈయన పోయింట్ జడ్జి అనేటువంటి అభిప్రాయాన్ని క్లయింట్ వచ్చేస్తారు న్యాయం జరిగినట్టు కనీసం క్లయింట్ విశ్వసించాలి కరెక్ట్ అది ఉండాలి అంటే జడ్జి గారు సమయం నమ్మతో ఉండాలి మీరు హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్తే నాకు హాఫ్ అన్ అవర్ చెప్పడానికి అవకాశం ఇవ్వాలి సో అది చేయడం లోపల కేసీఆర్ గారు నూటికి నూరు శాతం విఫలమవుతా ఉన్నారు సో ఈ మైట్ బెన్ ఎక్స్పర్ట్ ఈ మైట్ బెన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ మీరు బాగా చదువుకోవచ్చు మీరు బాగా తెలియకలవారు కావచ్చు కానీ నాకు మొత్తానికే తెలివి లేదనేటువంటి రీతిలో మీ ప్రవర్తన ఏదైతుందో అది మీ సొంత పార్టీ ఎమ్మెల్యేలకి ఎంపీలకు కూడా నచ్చట్లేదు ప్రజల సంఘ దేవుడు ఎరుగు తప్పనిసరి పరిస్థితులలో మీరు ఆడ పడి ఉంటున్నారు బానిసలకు సంఖ్య లేచినట్టు పడి ఉంటున్నారు కానీ ఒక్కసారి అయిపోతుంది అని అనుకున్న మరుక్షణం సార్ సార్ కుండకు మొదటి చిల్లు పడుడే కష్టం సార్ అదే ఉంది కదా చిల్లు పడ్డ తర్వాత ఇక నీళ్లు నిల్చవు సార్ ఇప్పుడు మీరు మొదటి చిల్లు ఎప్పుడు వేస్తున్నారు దుబ్బాక లేచినా అది కాదు వేసినాం సార్ దుబ్బాక అట్లా కాదు సార్ పార్టీ ఫిరాయింపుల్ని భారీ స్థాయిలో మేము ప్రోత్సహించబోతున్నాము మాకు జాయినింగ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉండబోతున్నాయి అన్నారు కదా సార్ రాజకీయ నాయకుడు ఎట్లా ఉంటాడో నాకంటే ఎక్కువ మీకు తెలుసు సార్ సుదీర్ఘ మీ అనుభవంలో నేనున్న పార్టీ గెలవదు అని అనుకున్న మరుక్షణ ఏ రాజకీయ నాయకుడు అన్న పార్టీలో ఉంటాడా సార్ ఉండడు ఉండడు సార్ అందరూ ఇప్పుడు ఇప్పటి రోజుల్లో ఉండరు ఇదివరకు ఉండేవాళ్ళు గతంలో ఉండేవాళ్ళు సార్ గతంలో సిద్ధాంతం బేసిడ్ ఉన్న పొలిటీషియన్స్ కొంతమంది ఉన్నారు సార్ అవును జోహార్ వాళ్ళకి వాళ్ళ సిద్ధాంతం కోసం ప్రిన్సిపల్గా ఉండేవాళ్ళు గెలిచినా గెలపోయినా ఇక్కడ ఉన్నాము నమ్ముకున్నాం ఉండేవాళ్ళు ఉంటే కానీ ఈ రాష్ట్రంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి అధికారంలోకి వచ్చినాక ఎర్ర జెండాలు పోయినాయి పచ్చ జెండాలు పోయినాయి మూడు రంగుల జెండాలు పోయినాయి ఏనుగులు పోయినాయి ఫ్యాన్లు పోయినాయి దేన్ని మిగిల్చకుండా అన్నిటిని తీసుకుపోయి దాంట్లో వేసేసుకున్నారు సార్ ఎవరైతే నేను లాస్ట్
అంతేనా రేపు వాళ్ళు అదే తెచ్చుకున్నారు ఇద్దరు నాయకులు తెలుసు నాకు అర్థమైంది ఆ ఇద్దరు నాయకులు రేపు నాకు తెలుసు మీ అనుభవం సార్ అది ఎందుకని నేను మీ దగ్గరికి వస్తారా కాంగ్రెస్ దిక్కుపోతారా అనేది అంతే ఆడ ఏం లేనప్పుడు ఇటే ఉంటారు సార్ మీరు అర్థం చేసుకోండి అట్లా కాదు కదా ఇప్పుడు చాలా మంది ఏంటంటే ఒక సింకింగ్ బోట్ ఎవరు ఎక్కరు సార్ సింకింగ్ బోట్ ఎక్కరు నేను కరెక్ట్ కాంగ్రెస్ ఈజ్ సింకింగ్ అలా కదా రఘునందన్ గారు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే బీజేపీ విషయం వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే కొంచెం పెక్యులర్ పార్టీ సార్ ఇప్పుడు కేసీఆర్ హేమంత్ బిశ్వాస్ శర్మని మేము ముఖ్యమంత్రి చేసినాం సార్ అస్సాంకి నాలుగు సార్లు కాంగ్రెస్ లో గౌరవ శాసనసభ్యుడు సార్ వారు ఎందుకంటే ఎక్కువ ఏం బ్రాడ్ ప్రాస్పెక్ట్ కావాలి సార్ బీజేపీకి మీకు సార్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏంటంటే మీకు ఎక్కడ అవసరం అయితే అక్కడ ఏమో రిలాక్సేషన్ ఉంటుంది మీరు కూడా అట్లాంటి ఎట్లా సార్ లేకపోతే కాంగ్రెస్ నుంచి మీరు హేమంత్ బిశ్వాస్ శర్మ నేను అదే చెప్తున్నా మీరు నాకు అర్థమైంది మీరు ఏ ఉద్దేశంతో ఏ మెసేజ్ ఇవ్వడం కోసం చెప్పారనేది సార్ సో అడ్వకేట్ కదా ఎంత నేను అదే ఏంటంటే నాలుగు సార్లు ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన కాంగ్రెస్ తరఫున వాడిని బీజేపీ చేయటం అనేది ఆ పార్టీ ప్రారంభం నుంచి ఆచరిస్తున్న సిద్ధాంతానికి విరుద్ధమా కాదా మీరు మధ్యలో ఒక లైన్ మిస్ అయ్యారు నేను చెప్పని హేమంత్ బిశ్వాస్ శర్మ గారు పోయిన ఎన్నికల్లో కూడా బీజేపీ నుంచి ఎమ్మెల్యే గెలిచినారు వారిని ముఖ్యమంత్రి చేయలేదు మేము అవును ఒకసారి ఆరోగ్య మంత్రిగా ఐదు సంవత్సరాలు వారు ఎదుర్కొన్నటువంటి పరీక్షలు ఎదుర్కొన్నారు వెన్ ఈ ప్రూవ్ అండ్ సార్ వీ హ్ గివెన్ ఏమైనా ఆపర్చునిటీ మేము ఎందుకు చెప్తున్నాం ఇది అంటే ఇప్పటికి ఇప్పుడు నేను ఈ రోజే వచ్చి ఈ రోజే ముఖ్యమంత్రి అవుతా అని ఎవరన్నా అనుకుంటే అది కొంచెం ఇబ్బంది అనిపిస్తుంది వచ్చి చూసే వాళ్ళకి బట్ కొంతకాలం మీరు పనిచేసిన తర్వాత మీలో ఆ టాలెంట్ ఉంటే సార్ మేము చిన్నప్పుడు సిద్దిపేట కాలేజీలో గోడలు మీరు చదువుకునేటోళ్ళం అరచేతిని అడ్డం పెట్టి అరుణోదయాన్ని ఆపలేరని మీ టాలెంట్ని ఎవరు ఆపుతారు సార్ ఏ పార్టీ ఆపలేదు సార్ రఘునందన్ బాగా మాట్లాడతాడని మీరు నాలుగు సార్లు అన్నారు నన్ను ఆపాలని ఎవరు చూసినా ఏడా అవుతాం సార్ టాలెంట్ అది ఎట్లా ఉంటుంది సార్ అట్లా అట్లా కొంతమంది బార్న్ లీడర్స్ ఉంటారు సార్ బార్న్ లీడర్స్ ఉంటారు కానీ ఇప్పుడు ఏమైందంటే ఈ ఈ కల్చర్ వల్ల కొత్తగా మతం పుచ్చుకున్న వాడికి నామాలు ఎక్కువ అంటారు కదా అట్లా ఇప్పుడు ఏమంత విశ్వాస్ లాంటి వాళ్ళు ఒరిజినల్గా వాళ్ళు ఆర్ఎస్ఎస్ కాదు వాళ్ళకి బాట్ ఈజ్ అన్ హిందూ బట్ ఈజ్ అన్ హిందూ కోర్స్ అండి హిందూ బై బర్త్ ఈజ్ అన్ హిందూ ఒప్పుకున్నా కానీ భారతీయ జనతా పార్టీ భావజాలాన్ని మించి ఆయన మాట్లాడుతున్నాడు ఇప్పుడు రాహుల్ గాంధీ వాళ్ళ మదర్ సోనియా గాంధీని కూడా అవమానించేదంగా మాట్లాడాడు ఇది జనరల్గా ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు కూడా మాట్లాడలేదు ఇప్పుడు ఇంతవరకు ఇట్లా అంటే ఈ ఫ్యామిలీ లేడీస్ని తీసుకురావడం చేయరు ఇప్పుడు కొంచెం సంస్కారం ఉన్నవాళ్ళం కాబట్టి సంస్కారం అంటే ఇప్పుడు అది మీరు విశ్వాసకు లేనట్టేగా సార్ వారు అడిగిన వారు మాట్లాడినటువంటి సందర్భం ఏంటంటే సైనికులకు సంబంధించినటువంటి ఎవిడెన్సెస్ మీరు అడుగుతున్నారు విచ్ ఈజ్ మోర్ కాన్ఫిడెన్షియల్ మీ పార్టీ దేశానికి స్వతంత్రం తెచ్చిన పార్టీ నూట ఇరవై ఏళ్ళ చరిత్ర ఉన్న పార్టీ సైన్యం పనిచేసినటువంటి విధానం ఏందనేది పూర్తిగా అవగాహన ఉన్న కుటుంబంకి వచ్చిన మీరు అడిగిన ప్రశ్న ఎట్లుందంటే మీ తండ్రి ఎవరని ఎవరన్నా మిమ్మల్ని అడిగితే ఎట్లుంటుంది అనే దాంతో కంపేర్ చేసి చెప్పారు తప్ప అక్కడ సోనియా గాంధీ గారిని అవమానించడము రాహుల్ గాంధీ గారిని అవమానించడమో జరగలేదు సార్ ఇంటర్ప్రిటేషన్లో జరిగినటువంటి పొరపాటు సార్ అట్లా ఒకటే లైన్ ని సార్ కానీ ఇప్పుడు ఇంత ఇంత గొప్పగా మీరు చర్చ జరుపుతున్నారు సార్ సడన్ గా ఈ హాల్లో ఒక నాగుంబాం వచ్చింది అనుకోరు సార్ మీ రియాక్షన్ ఒక రకంగా ఉంటుంది నా రియాక్షన్ ఒక రకంగా ఉంటుంది కెమెరామెన్ గారి రియాక్షన్ ఒక రకంగా ఉంటుంది సార్ సో ఆల్ ఇండివిజువల్స్ మే నాట్ బి ఇన్ వన్ యాంగిల్ ఇన్ సీయింగ్ అన్ ఇష్యూ సార్ అది నిజమే ఇప్పుడు మీకు అతను చెప్పిన దాంట్లో మీరు దాన్ని డిఫెండ్ చేసుకోవడానికి ఈ రకంగా చక్కగా చెప్పారు బాగానే ఉంది నేను దాన్ని కాదంటలా దానికి కూడా ఆ కంపారిజన్ లో ఇది కాకుండా ఇంకా వేరే చెప్పొచ్చు చెప్పొచ్చు సార్ తప్పకుండా తప్పకుండా చెప్పొచ్చు బట్ ఇది నా ఒపీనియన్ సార్ నేను రాధాకృష్ణ గారు మాట్లాడే సౌమ్యంగా నేను మాట్లాడలేకపోవచ్చు నాకు వారికి ఉన్నంత గొప్పగా భాష మీద పట్టు ఉండకపోవచ్చు అదే నేను అది ఇప్పుడు మీరు చెప్పినట్టు ఏంటంటే ఈ కంపారిజన్ దగ్గరే వచ్చింది ప్రాబ్లం ఆ రకమైన కంపారిజన్ చేయటం వల్ల మనం సహజంగా మనం హిందువులు కదా మరి మీరు చెప్పినట్టు హిందువులు మనం ఇట్లాంటి నచ్చవు కదా మనకి హేమంత్ బిశ్వాస్ శర్మ గారి స్టేట్మెంట్ ని నూటికి డెబ్బై ఐదు శాతం ప్రజలు యాక్సెప్ట్ చేసారు సార్ ఐ డోంట్ నో ద రీజన్స్ ఐ నాట్ గాన్ ఇన్ టు ద ఇంటర్నల్ డెప్స్ ఆఫ్ ద ఇష్యూ బట్ వెన్ ఐవ్ డిస్కస్ ద ఇష్యూ విత్ సో మెనీ పీపుల్ సో మెజార్టీ పీపుల్ యాక్సెప్టెడ్ వాట్ ఈస్ ఇస్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇస్ రైట్ దర్ షుడ్ బి సంబడి అంటే సంథింగ్ ఈస్ గోయింగ్ రాంగ్ ఇన్ ద సొసైటీ అయితే లేదు సార్ ప్రజల ఆలోచన అట్లే ఉంది సార్ అదే సైన్యము మైనస్ నలభై డిగ్రీలు సెంటిగ్రేడ్ లో సైన్యానికి ఇంచి
అదే జరగకూడదని కోరుకుందాం సార్ మాట చెప్తున్నప్పుడు నేను అనేది ఒక్కసారి మనకి మన ఆలోచన దారి తప్పటం మొదలు పెడితే అన్నిటికీ ఇప్పుడు పోలీసుల్లో రాలేదా చెప్పండి వచ్చింది మతం వచ్చింది కులం వచ్చింది అన్నీ వచ్చేసినాయి కదా యూనిఫామ్ సర్వీస్ వచ్చింది సార్ తెలంగాణ ఉద్యోగం కంటే ముందే అదే చెప్తున్నాను నేను యూనిఫామ్ సర్వీస్ ఇది ఒక ఏసీపీ గారిని ఒక కానిస్టేబుల్ కాల్ చేసింది సార్ తన మతానికి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడిన సో ఇట్ ఈస్ అన్ఫార్చునేట్ సార్ అది జరగకూడదని కోరుకుందాం అదే చెప్తున్నాను అనేది ఎందుకంటే కొన్ని వదిలేయాలి అసలు కానీ ప్రజలు మాత్రం సార్ నేను మళ్ళీ చెప్తాను నేను అగైన్ గోయింగ్ బ్యాక్ టు ద సేమ్ హేమంత్ బిశ్వాస్ శర్మ వారు మాట్లాడినటువంటి మాటలకి సమాజంలో మెజార్టీ ప్రజల నుంచి యాక్సెప్టెన్స్ వచ్చింది సార్ అదే నేను ఒక ఫైవ్ పర్సెంట్ ఎవరి ప్రజలు అనకూడదేమో అని మీలాంటి పెద్దలు ఎవరన్నా అంటే ఒకరిద్దరు అన్నారు నాతో పాటు కానీ బట్ మెజారిటీ ఆఫ్ ద ప్రజలు మాత్రం యాక్సెప్ట్ చేసారు సార్ ప్రజాస్వామ్యంలో మీకు తెల్లని ఏముంది సార్ మెజారిటీ ఈజ్ లా సార్ డెమోక్రసీ ప్రివేల్స్ విత్ ద పబ్ మొబోక్రసీ వచ్చినప్పుడు గుంపు స్వామ్యం అని అంటాం దాన్ని కొంచెం మీబోటి న్యాయవాదులు కానీ మేధావులు కానీ చదువుకున్న వాళ్ళు విడమర్చి చెప్పగలిగే వాళ్ళు చెప్పాలి ఎందుకంటే ప్రజలు దారి తప్పే అవకాశం ఉంది ఎందుకంటే భావోద్వేగాలు పనిచేస్తూ ఉంటాయి భావోద్వేగాలు అన్నీ రైట్ అంటానికి లేదుగా మన కమ్యూనల్ రైట్స్ జరుగుతాయండి అసలు ఏ సంబంధం లేని వాళ్ళు చచ్చిపోతారండి పక్కల కూడా కదా మరి దాన్ని రైట్ అంటాం మనం సార్ అక్కడ అది భావోద్వేగం వాళ్ళకి రెచ్చగొడతారు ఈ ప్రాసెస్లో ఎవడో దారి ఎమ్మటే ఎవడో ఒకడు దొరుకుతాడు బక్రాగడ్ ఎవడో పడతాడు యూ కెన్ బి ముస్లిం యూ కెన్ బి హిందూ ఎవడో ఒకడు అన్యాయంగా చచ్చిపోతాడు అసలు అతనికి అక్కడ జరుగుతున్న సంగతి కూడా తెలియదు ఎందుకంటే ఆ టైప్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్ని రిపోర్ట్ చేసిన వాళ్ళం మేము అవును సార్ చాలా దారుణంగా ఉండేది అప్పుడు ఆ రోజుల్లో పరిస్థితి బట్ నేనేది ఏంటంటే మన ప్రజలను కూడా మనం దారి తప్పించకూడదుగా నూటికి నూరు శాతం సార్ ఒక బాధ్యత సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ ఒప్పుకున్నారు అంటేనే సమాజం కట్టు దాడుతుంది ఎక్కడో తేడా వస్తుంది అంటే గతంలో జరిగిన అది మీకు ఇప్పుడు అనుకూలంగా ఉండొచ్చు బట్ ఇదే స్థాయిలో ఈ సెవెంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ మీకు వ్యతిరేకం కూడా కావచ్చు రేపు పొద్దున మళ్ళీ అందుకంటే అదేంటంటే విచక్షణ ఉండాలి కదా అంటే నేను ఉండాలి సార్ ఆ గీత ఉండాలి అది ఉండాలి మీ బోటాలు ఏంటంటే కొంచెం ఇట్లాంటి దగ్గర ఏంటన్నా కొంచెం ఇప్పుడు ఈ దేశంలో బీజేపీ ఇంత ఎదగటానికి కారణం ఏంటి క్రమశిక్షణ కలిగిన కార్యకర్తలు ఉండడం గోంగూరం కాదు సార్ అకారణంగా ఈ సో కాల్డ్ సెక్యులరిజం పేరు చెప్పి అప్పీజ్మెంట్ పాలసీలు పెట్టి 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 ఎవరు పెట్టారు సార్ మిమ్మల్ని కాదండి నేను అదే చెప్తున్నా అందుకని మీరు మీరు ఎవరికన్నా సరే పొద్దున్నే పండుగ వస్తే పండుగ వస్తే బస్సుల ట్యాక్సీలు పెరుగుతాయి టోల్ ట్యాక్సీలు పెరుగుతాయి అన్ని పెరుగుతాయి వాళ్ళకేమో విదేశాలకు పంపించేందుకు ఫ్రీగా పంపిస్తారు సార్ నేను అక్కడ మనసు కాలుతుంది సార్ నేను చెప్తా విన నేను అదే వస్తున్నా నేను అనేది మీరు పొద్దున్న లేచి ఎవరికన్నా కృతజ్ఞతలు చెప్పాలంటే అది కాంగ్రెస్ పార్టీకి కమ్యూనిస్టులకి అందుకనే చెప్తున్నాం కదా సార్ కాంగ్రెస్ ముక్త భారత్ అని చెప్పిన ఇదే ఈ పనులు చేసే ఇప్పుడు యూనిఫామ్గా ఒక పేదరికం లైన్ తీసుకుని బిలో పావర్టీ లైన్ ఉన్న వాళ్ళందరికీ ఏదన్నా చేస్తే పద్ధతి అలాగే అది వాడు ఆ కులం అయితే ఒకటి ఈ మతం అయితే ఒకటి ఇప్పుడు మీ దగ్గర మీ మన కేసీఆర్ కనుక దళిత బంధు పెట్టి నెత్తి మీద తైలిసుకున్నాడు చూసారా అట్లా ఉంటుంది ఇది మేము చేయట్లేదు కదా సార్ ఉత్తరప్రదేశ్లో మనం మేము రెండోసారి గెలవడానికి వీ వీ నెవర్ వెంట్ ఫర్ అపీజ్మెంట్ సార్ మేము మేము నేను ఇందాక అన్యాపదేశంగానే మీతో అన్న నేను ముస్లిం కాబట్టి నీకు బాత్రూమ్ పైసలు ఏమని లేదు అదే చెప్తున్నాం లేదు బాత్రూమ్ కనీ సంవత్సరం అలాంటి మతాన్ని పక్కన పెట్టి మనుషులుగా గౌరవించినాం ఒక ఆడబిడ్డకి ఇంటి ముందు బాత్రూమ్ ఉండడం అనేది మ్యాండేటరీ అని చెప్పినాం దాని కులాన్ని మతాన్ని మేము ఆపాదించాలి నేను చెప్పేది ఇప్పుడు ఏదైనా సరే తప్పు హిందువు చేసిన ముస్లిం చేసిన తప్పు అని చెప్తే ఈ సమస్య వచ్చేది కాదు అవును సార్ సబ్కా విశ్వాస అనే పదం ఆడికి వచ్చినాం సార్ మేము ఇప్పుడు ప్రజల సైకాలజీని స్టడీ చేసి దానికి తగ్గట్టు వ్యూహ రచన చేయడంలో నరేంద్ర మోదీ అనే ఆయన్ని మించిన వ్యక్తి మాత్రం నాకు కనపడలేదు ఈ మధ్యకాలంలో ధన్యవాదాలు సార్ మా నాయకుని ఒప్పు ఒప్పుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు లేదు డెఫినెట్గా సైకాలజీ గుజరాత్ని అంత గుప్పిట పట్టడానికి కూడా అదే అదే సైకాలజీ ప్లే చేశాడు సార్ అక్కడ అంతకుముందు కమ్యూనిటీ రైట్స్ జరిగాయా జరిగాయి సార్ జరిగాయి బాగా నేర్చు ఎక్కువగా హిందువులు చచ్చిపోయేవాళ్ళ అవును అవునా కదా అవును సార్ సో హిందువులు ఏం బాగుండేది మనకు నష్టం జరుగుతుంది మెజారిటీ ఉన్న ప్రజలు అయినప్పటికీ కూడా మనకు ఒకసారి అటు కలు అటు కలు తిరిగి తిప్పేసుకున్నాడు తల తిప్పేశాడు అటు పోయాడు మీరు ఏదో చూసుకుని అన్నాడు పాత అకౌంట్లు అన్నీ సెటిల్ చేసినట్టు చేసి పారేశారు అది మంచా చెడా దుర్మార్గమో అది వేరే విషయాలకి కోర్టులు అవన్నీ మంచిగా నేను చెప్పినాయి సార్ ఆయన చేయలేదని చెప్పినాయి సార్ నేను అదే నేను అదే చెప్తున్నాను నేను దాని జోలికి వెళ్ళట్లేక అయిపోయింది
కేసులు కొట్టేసి చూస్తుంది ఢిల్లీలో అది రాష్ట్రంలో మీరు గుజరాత్ లో కూడా అయినా అంతే కదా సార్ సార్ రాష్ట్రాల మీద అంత పెత్తనం చేసేది కాంగ్రెసే కదా సార్ దానికి మనకు సైన్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సార్ చిన్న పొరడు కోపం వచ్చి బాల్ని ఎంత గట్టి కింది కొడితే అంత గంత గట్టి పైకి పోతుంది అని న్యూటన్ అనుకున్నాడు కాబట్టి న్యూటన్ తడలా అని చెప్తున్నాం సార్ గంత ఊరోళ్ళకి ఏం తెలియని బాగా ఇదే సైకాలజీ అతను చేసేది భారతదేశానికి సంబంధించి భారతీయ ఓటర్లో వచ్చిన ఇదే మీరు అన్నట్టు అప్పటిదాకా సగటు హిందువుల్లో ఏర్పడిన ఒక అభిప్రాయాన్ని పరాకాష్టగా క్యాష్ చేసేసుకున్నాడు అంత అంత న్యాయంగా ఉండదు సార్ ప్రజలు సంపూర్ణంగా మమ్మల్ని విశ్వసిస్తారు కాబట్టి నేను అనేది అది కాదండి విశ్వ ఇవన్నీ కలిసి రావాలి ఒకసారి కలిసి వస్తేనే ఇప్పుడు మీకు ఇప్పుడు ఎందుకు లేకపోతే అసలు ఎప్పుడు హిందూయిజం గురించి మాట్లాడిన వాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు హిందూయిజం గురించి మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతున్నట్లు మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడుతున్నారు అంటే ఇంతకాలం మాట్లాడితే మేము ఇది ఒక రకమైనటువంటి భయము భక్త ఉండేది ఏమి లేదు ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓపెన్ గా మాట్లాడడానికి అవకాశం ఇస్తుంది అవకాశం కాదు ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చారు కదా సరే కానీ ఏమో ఇలా అయితే అసలు మనం మనం కూడా ఉండమేమో అని చెప్పి తీసుకొచ్చి అట్లా ఒక్కొక్కటి 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 నింపి పెట్టేశారు అయిపోయింది అది ఫ్యాక్ట్ కాదా సార్ నేను ఒకటి చెప్తాను ఏది ఫ్యాక్ట్ అయినా ఈ రకమైన భావోద్వేగాలు పెరగడం ఎప్పటికీ ఎవరికి మంచిది కాదు సార్ మీరు భాగ్యనగరానికి వచ్చి మూడున్నర దశాబ్దాలు అయిందని నేను అనుకుంటున్నాను దగ్గర దగ్గర నాలుగు దాటి నాలుగు దశాబ్దాలు దాటి మీరు వచ్చినప్పుడు భాగ్యనగరం ఎట్లుండే ఇప్పుడు ఎట్లుండే సార్ నేను చెప్తున్నా కదా వచ్చిన అది కవితలు అప్పుడు ఎట్లుండే ఇప్పుడు ఎట్లుండే సార్ చెప్పురు సార్ అప్పుడు అక్కడ ఉన్న హిందువులు ఇవాళ అక్కడ ఉండ ఉండగలిగే పరిస్థితులు ఉన్నాయా సార్ అసలు ఇప్పుడు ఒకటి ఇంకా చెప్పమంటారా మీరు బైన్సా చూసి రా సార్ మూసి అవతల బైన్సా చూసి రా చూసా చూసా ఎంత ఇబ్బంది ఉంది సార్ ఇప్పుడు పరిస్థితి నేను అనేది అదే అంటున్నా అదే అసలు వాంఛనీయమే కాదంటున్నా ఇప్పుడు మూసి అవతల హిందువులు ఉంటున్నారంటే అసలు మూసి అవతల అది ఒక హైదరాబాద్లో భాగము అసలు ఒరిజినల్ హైదరాబాద్ అది అనే సంగతి అందరూ మర్చిపోయారు ఈ హైదరాబాద్ ఇప్పుడు హైదరాబాద్ వేరే హైదరాబాద్ ఇది న్యూ సిటీ సార్ న్యూ సిటీ ఇది సైబరాబాద్ అంతే హైదరాబాద్ కాదు ఇది హైదరాబాద్ అట్టాగా పడి ఉంది మేము హైదరాబాద్ని కూడా న్యూ సిటీ లాగా డెవలప్ చేయాలని మనస్ఫూర్తి కోరుకుంటున్నాం సార్ మేము ఈ భాగ్యనగరానికి ఒరిజినల్ మూలమైనటువంటి మూసీ నది అవతల ఉన్నటువంటి ప్రాంతంలో ఎందుకు అభివృద్ధి జరగద్దు అని అడుగుతున్నాం ఎందుకు మెట్రో పిల్లర్లు రావద్దు అని కోరుకుంటున్నాం ఎందుకు మెట్రో రైలు వాళ్ళు ఎక్కొద్దు అని కోరుకుంటున్నాం ఎందుకు హైటెక్ సిటీలో వాళ్ళు ఉద్యోగాలు చేయొద్దని మేము కోరుకుంటున్నాం సార్ మేము మోర్ సెక్యులర్గా ఉన్నామని అసలు యాక్చువల్గా ఆ పదానికి పర్యాయ పదం అర్థం చెప్తుందే మేము సార్ కాకపోతే మీ పరిమితుల్లో మీరు ఉండండి అంటారు అంతే అది ఒకటే తేడా ఎవరికైనా పరిమితి ఉంటుంది సార్ ఎవరైనా గీత దాటొద్దని కోరుకుంటా సార్ నేను చర్చ మొదలు పెట్టినప్పటి నుంచి చెప్తున్నాను ఆ గీత నేను దాటొద్దని కోరుకుంటున్నా ఎవరు దాటొద్దని నేను కోరుకుంటున్నాను నేను ఆచరిస్తున్నా మీరు ఆచరించండి నేను చెప్తున్నా నేను కరెంట్ బిల్ కడుతున్నా మీరు కరెంట్ బిల్ కట్టు అంటున్నా అది తప్పెట్లయితే సార్ తప్పు కాదు ఇదే చెప్తున్నా కదా ఈ అన్నిటి వల్లే ఇవాళ ఈ పరిస్థితి వచ్చింది దాంట్లో అనుమానమే లేదు మీ బలం అంతా వాళ్ళు ఏకపక్షంగా ఉండటం వల్ల వచ్చిన బలం గత ప్రభుత్వాలు చేసిన పొరపాట్లు మేము వాటిని సరిదిద్దుతున్నాం సార్ సరిదిద్దక్కర్లేక మీరు ఇట్లా ఇట్లాగే కన్ఫ్యూజ్ చాలు మీరే ఇప్పుడు ఓల్డ్ సిటీకి వెళ్ళి కరెంట్ బిల్ కట్టి చక్కర్లా సరిదిద్దుతాం సార్ ఆ కట్టట్లేదు అనే సంగతి చెప్తా ఉంటే చాలు వీళ్ళు ఇట్లాగ ఉంటాడు యువతలోడు ఇక వాడిది కూడా నేనే కడుతున్నాను వాడిది కూడా నేనే కడుతున్నాను అంతేనా అంతే సార్ సార్ ఇక చివరికి ఈ వడ్ల పంచాయతీ ఏంటి వడ్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వంగా ఉంటాయి సార్ బియ్యం కేంద్ర ప్రభుత్వంగా ఉంటాయి నాకు నూటికి నూరు శాతం జరిగింది వ్యవసాయం నుంచి కుటుంబం నుంచి వచ్చినవాడిని అది జరగాల్సిందే సార్ కేసీఆర్ కొనాల్సిందే కొంటాడు సార్ కొనకపోతే ఏం చేస్తాడు ఇప్పుడు ప్రజల తిరుగుబాటు వస్తుంది సార్ కాదండి ప్రతి స్టేట్ నుంచి నాకు తెలిసి లెవీ ఉంటుంది అంతే కదా అవును సార్ ఉంటుంది సార్ లెవీ కింద స్టేట్ గవర్నమెంట్ ప్రొక్యూర్ చేస్తుంది రైస్ మిల్లులకి ఇచ్చి బియ్యంగా మారుస్తుంది ఆ బియ్యాన్ని ఎఫ్సీఐకి వాళ్ళు సపోజ్ ఒక ముప్పై లక్షల టన్నులు కొంటామన్నారంటే ఆ ముప్పై లక్షల టన్నులు వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తారు స్టేట్ గవర్నమెంట్ అవును సార్ అది జరుగుతుంది బియ్యం ఒడ్లు అంటూ కొందో ఎఫ్సీఐ నాకు తెలిసి అయితే ప్రొసీజర్ అదే సార్ దేశం మొత్తం ప్రొసీజర్ నాకు తెలిసి నా చిన్నప్పటి నుంచి నేను చూసింది ఇప్పుడు ఎందుకు పంచాయతీ వస్తుంది అసలు మీరేమో మేము కొంటున్నామో అని మీరు అంటారు వాళ్ళేమో కొంటలేదు మొత్తం వాళ్ళే వచ్చి కొనుక్కెళ్ళాలి పీయూష్ గోయల్ వచ్చి ఇక్కడ కాటా పెట్టాలంటారు సార్ ఈ దేశంలో ఇరవై ఎనిమిది రాష్ట్రాలు ఉన్నాయి సార్ తెలంగాణను కలిపినప్పుడు ఇరవై ఏడు రాష్ట్రాలలో ఎక్కడ పంచాయతీ లేదు సార్ 
కౌంటర్ యాక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యాయి అది అన్ని చోట్ల వర్కౌట్ కాదండి అని ఆయన చెప్పినాడు ఈయన ఫాలో అవుతున్నాడు అది అన్ని చోట్ల వర్కౌట్ కాదు ఆ పొరపాటు కేసీఆర్ గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో చంద్రబాబు నాయుడు మొన్నటి దాకా ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు ఆయన ప్రతిపక్ష పాత్ర పోషించాడు కదా కేంద్రానికి వ్యతిరేకంగా ఏమైంది నడువు విరిగింది అంతేకాదు జరిగింది ఇక్కడ కూడా అదే జరుగుతుంది సార్ ఆ చంద్రుడు అడుగు జాడలలో ఈ చంద్రుడు పోతున్నాడు సార్ లేదుగా అది ఐదేళ్ళు ముందైంది సార్ ఇది నాలుగేళ్ళ తర్వాత అయితే చంద్రుడు చాలా తెలుగు వెళ్ళాడానికి కదా అనుకుంది ఆ చంద్రుడు కూడా అనుకునేవాడు సార్ విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అసలు నన్ను ఎవరు పంపిస్తారన్నారు సార్ మీకు తెలియదు ఏముంది సార్ ఆ కుర్చీ ఎక్కినోడు అందరికీ అది కనబడుతుంది సార్ అహంకారం అనే పొరలు వస్తాయి సార్ ఈ ఎండకాలం అయినా వానకాలం అయినా మీరు చెప్పినట్టు క్వింటాల్ ధాన్యము రైస్ మిల్కి పోతే వర్షాకాలం క్వింటాల్కి అరవై ఐదు కిలోల బియ్యం వస్తుంది సార్ అవును ఇప్పుడు చెప్పుకునే యాసంగి పంచాయతీలో సార్ యాభై కిలోల బియ్యం వస్తాయి సార్ పదిహేను కిలోల నూకలు వస్తాయి సార్ అవును పదిహేను కిలోల నూకలు మోర్లే వారేస్తలేము సార్ మనం రైస్ మిల్లరు బీర్ల కంపెనీకో కోలదాన కంపెనీలకు ఇంకొక బిజినెస్కో అమ్ముతున్నాడు అమ్ముతారు మంచి మార్కెట్లో బియ్యం ఖరీదు ముప్పై రూపాయలు సార్ నూకల ఖరీదు పదిహేను రూపాయలు పదిహేను కిలోల నూకలు ఇంటూ పదిహేను రూపాయలు లాస్ అవుతుంది సార్ రైస్ మిల్లర్ రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు పర్ క్వింటాల్కి రైస్ మిల్లర్కి జరుగుతున్న నష్టం అందుకని మాతో భాగస్వామిగా ఉండి మా నుంచి విడిపోయిన పొరుగు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఉద్ధవ్ ఠాక్రే క్వింటాల్కి రెండు వందల రూపాయలు రైతులకు ఇస్తున్నాడు సార్ జర్రంత అవతల సైడ్ పోతే పక్కన ఉన్న ఛత్తీస్గఢ్ ముఖ్యమంత్రి మమ్మల్ని విభేదించే కాంగ్రెస్ పార్టీకి ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తున్నారు సార్ ఐదు వందల రూపాయలు ఇస్తున్నారు మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మా పార్టీ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ఈ డిఫరెన్స్ అమౌంట్ ని రైస్ మిల్లర్లకు ఇస్తున్నారు మీరు ఇస్తే తప్పేంది సార్ లక్ష ఇరవై ఐదు వేల కోట్లు పెట్టి కాళేశ్వరం గడితిరి అరవై వేల కోట్లు రైతు బంద్ ఇస్తిరి యాభై వేల కోట్లు రైతు బీమా ఇస్తిరి మొత్తం రెండు వేల పదిహేడు నుంచి ఫ్రీ యూరియా ఫ్రీ దుక్కు మందు మొత్తం ఫ్రీ ఇవ్వబడితే రైతులకి మూడున్నర లక్షల కోట్లు రైతుల కోసం ఖర్చు పెడితిరి రెండు వందల ఇరవై ఐదు రూపాయలు క్వింటాల్కి ఇస్తే మొత్తం ఖర్చు తొమ్మిది వేల కోట్లు సార్ దానికి ఎందుకు గొడవ చేస్తారు సార్ వీళ్ళు ఆ పీకే అనేట ఆయన ఇచ్చిన తప్పుడు సలహా అని పట్టుకోండి కానీ పీకే ఇచ్చాడో ఎవరు ఇచ్చారో అది వేరే విషయం కానీ రైతులు అన్యాయం అయిపోరు సార్ నూటికి నూరు శాతం మార్కెట్లో అమ్ముడు పోతుంది సార్ ధాన్యం తెలంగాణ అవసరాలకు మించిన ధాన్యం ఇప్పుడు పనితలేదు సార్ ఎందుకంటే కేసీఆర్ గారు వారణ చేయడం వల్లనో లేదా కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల గొడవను చూసో రైతు ఆల్టర్నేట్ పంటల వైపు ఒక ట్వంటీ పర్సెంటేజ్ వెళ్ళినారు సార్ అది తగ్గింది సార్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పినటువంటి ఎఫ్సిఐ కొనుగోలు చేసి తిరిగి రాష్ట్రానికి ప్రజా పంపిణీ వ్యవస్థ ద్వారా ఇచ్చే బియ్యం బోను మార్కెట్లో మన అందరం తినే బియ్యం బోను తెలంగాణలో బియ్యమే మిగిలాయి సార్ ఇప్పుడు ఫ్యాక్చువల్ సిచ్యువేషన్ సార్ కానీ ఆయన దీనివల్ల ప్రతి ఇంటి మీద ఒక నల్ల జెండా ఎగిరైంది అని చెప్తున్నాడు రైతుకి అంటే మోడీ అనేటువంటి దుర్మార్గుడు అని ఒక ప్రచారం చేయడానికి దీన్ని వేదికగా వాడుకుంటున్నారు తప్ప ఇవాళ నుంచి వాటి కోసం మొదలైనాయి సార్ పెట్టడా సార్ రేపు ఐకేపీ సెంటర్ సార్ ఐకేపీ కమిషన్ కేంద్రాన్ని జ్వర సంచి పైసలు కేంద్రాన్ని దబ్బునం పైసలు మాయి సుతీల్ తాడు పైసలు మాయి అమాలి ఎత్తి లారీలో పెడితే ఇరవై రూపాయల కమిషన్ మాది సార్ పరు క్వింటాల్కి కేంద్రం ఇచ్చేది మూడు వందల రూపాయలు ఇస్తుంది సార్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఈ పనులన్నీ చేసినందుకు ఈ మూడు వందలకి వెళ్ళి రెండు వందల రూపాయలు రైస్ మిల్లర్కి సార్ మీకున్న బాధ ఏంది సార్ ఇప్పుడు దీంట్లో నిజంగా కూడా పెద్ద పంచాయతీ లేదండి అసలే లేదు యాక్చువల్గా రాజకీయం అనే పంచాయతీ తప్ప ఇంకోటి లేదు పాడీ వెరైటీ కూడా మార్చి కొంచెం ఫైన్ వెరైటీస్ ఏం చేసుకుంటే ఎక్స్పోర్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు సార్ కేంద్రం దానికి అనుమతి కూడా ఇచ్చింది సార్ అదే చెప్తున్నా ఇంక ఇంకా అనుమతి ఇచ్చేది ఏంటి ఎవడు ఇప్పుడు ఎక్స్పోర్ట్కి అనుమతి ఇచ్చేది ఏంటి ఒకప్పుడు సంగతి ఏంటంటే ఇప్పుడు షార్టేజ్ ఉండేది కనుక పక్క రాష్ట్రంలో అమ్ముకోవాలన్నా మనకి ఒప్పుకునేవాళ్ళు కాదు ఆ రోజులు పోయే పాడీ ఈజ్ నాట్ ద పంచాయతీ సార్ అదే అన్నా దుబ్బాక హుజరాబాద్ ఈజ్ ద బేసిక్ పంచాయతీ సార్ ఆయనకి పొలిటికల్ పంచాయతీ అంతే సార్ రాజకీయ పంచాయతీ పట్ల పంచాయతీ కాదు ఇద్దరు పుణ్యం అంటూ రైతన్నల్ని మేము డ్యూ రెస్పెక్ట్ తోటి రైతన్నలకి మేము చేస్తున్నాం విజ్ఞప్తి ఈ లేగదూడల్ ఆవమోతల పంచాయతీలో లేగదూడలు బలైనట్టు రైతులు అప్పీల్ చేస్తా ఉన్నాం ఖచ్చితంగా కొంటది రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే కొంటది కొనిపిస్తాం దాంట్లో ఏం సందేహం అనాల్సిన అవసరం కొంటాడు సార్ కొనకపోతే అడిగిపోతాడు ఏ రైతు అయితే నల్ల జెండ ఎగిరేయమని ఇలా నువ్వు పిలిపిస్తున్నావు రేపు మళ్ళీ అదే రైతు నీ మీద తిరగబడతాడు కేంద్రం కొనది నువ్వు కొంటావా కొనవా నువ్వు కొంటావా కొనవా నేను కొనా నువ్వు కొంటావా కొనవా ఆ పరిస్థితి వస్తుంది సార్ ఆయన ముందైతే అవతల రోడ్డు మీద రాయటం చూస్తాము ఆడు తగలదు ఎట్టకు దూరంగా ఉంటాడు ఢిల్లీ దూరం ఉంది ఆ తర్వాత దగ్గర ఉన్నాడు మీద వేస్తాం నువ్వన్నా చూడరు అదర్ పోయి అంటాం అంతే కదా ఇక్కడ కేసీఆర్ గారు చాలా స్పీచ్లలో మీ ఇంటర్వ్యూలలో కూడా ఒక మాట చెప్పేటాడు సార్
కేసీఆర్కి అంత ధైర్యం ఉండదు ఉండదా సార్ ఉండదు భయం ఇష్టం అధికారులు కష్టం సార్ భయం లేట్ వాట్ ఎవర్ కమ్స్ యూ టు ఫేస్ ఇట్ సార్ కానీ ఇట్లా అధికారంలో ఉండి ఇట్లా చేస్తామనంటే మీరు అన్నారు కదా ఆ చంద్రుడికి ముఖ్య శిష్యుడు ఈ చంద్రుడు ఆ చంద్రుడిని ఎక్స్పీరియన్స్ చూసైనాకనైనా ఈ చంద్రుడు అడుగు గురువుని మించిన శిష్యుడు అయిపోయాడు ఎప్పుడు తప్పు సార్ అది గురువుని మించిన శిష్యుడు అయిపోయాడు కదా ఇంకే సార్ అక్కడ ప్రాక్టికల్గా మీకు ఒక అనుభవం కనబడింది సార్ ఆ అనుభవాన్ని చూసైనా మీరు మారుతారని నేను అనుకున్నాను బట్ అదే దారిలో మీరు పోతూ మీరు అన్నట్టు ఇందాక అధికారం అనే పొర వచ్చిన తర్వాత ఇక అది కనబడకపోతే కష్టం సార్ ఇప్పుడు కొన్నిటికి కొన్ని కాలమే సమాధానం చెప్పాలి సార్ ఇప్పుడు మీరేంటంటే మీరు దూకుడి మీద ఉన్నారు కేంద్రంలో అధికారంలో ఉండటమే మీకు మెయిన్ బలం నా బలం అదే సార్ మీ బలం అదే సో రేపు అధికారంలోకి వస్తామని ఒక ఆశ నవ్వర్ నెవర్ సార్ నాకు తెలిసి అయితే ఇప్పుడే వస్తాం సార్ అయితే ఇప్పుడు ఇప్పుడు వస్తాం సార్ ఇంకా నేను రావద్దని నేను అంటలా నవ్వర్ నెవర్ అందుకే ఉంది లేదంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఎలా అయితే పొంగిందో అలా కిందకి వచ్చేస్తుంది సార్ అవునా కదా అవును సార్ సో ఇది ఎట్లా కమింగ్ ఒక సిక్స్ సెవెన్ మంత్స్లో తెలిసిపోతుంది నాకు తెలిసి ఈ సంవత్సరం ఉండకపోవచ్చు సార్ ఎలక్షన్ ఉండదు ఈ సంవత్సరం చిచ్చి నేను ఎలక్షన్ గురించి అంటలా అంటే రాజకీయ సమీకరణాలు ఉంటాయి కదా అవును సార్ జంప్ జిలానీలు ఉంటారు కదా వాళ్ళు వీళ్ళు అదంతా అన్నీ జరుగుతూ ఉంటాయి కొన్ని సో మీదేంటి మీరు ఫైనల్గా మీ రోలు టార్గెట్ ఏం పెట్టుకున్నారు మీరు పాలిటిక్స్లో సార్ మా పార్టీ ఏం చెప్తుంది సార్ ఆ లైన్ దాటలేదు సార్ సార్ నేను ఆ రోజు టీఆర్ఎస్లో దాటలేదు ఈరోజు బీజేపీలో దాటలేదు పార్టీ లైన్ దాటి పనిచేసినా ప్రశ్ననే లేదు సార్ సార్ మంత్రికి అయితే ఉంటారుగా పార్టీ గవర్నమెంట్ వస్తే తప్పకుండా ఉంటుంది గవర్నమెంట్ వస్తే మంత్రి అయితే పార్టీ అవకాశం ఇస్తే తప్పకుండా ముఖ్యమంత్రి కాకపోయినా ప్రస్తుతానికి పార్టీ అవకాశం ఇచ్చి ఏం చేయమంటే చేస్తారు ముఖ్యమంత్రి చేస్తారు నువ్వు పోటీ చేయదంటే కూడా చేయండి సార్ అవునా ఓపెన్ గా చెప్పు రఘునర్ రేపు నువ్వు దుబ్బాకలో నీ సేవలు అవసరం లేదు నువ్వు ఖాళీ ఊర్లు తిరుక్కుంటే ప్రచారం చేయమని మా పార్టీ చెప్పింది అనుకోండి నూటికి నూరు శాతం దాన్ని ఫాలో అవుతుంది సార్ అయ్యో నాకు పార్టీ టికెట్ ఇవ్వలేదని కూడా బాధపడి నేను నా సేవలు ఇంకొక రకంగా పార్టీ వాడుకోవాలనుకున్నప్పుడు నూటికి నూరు శాతం పార్టీ కోసం పని ఓకే నేను ఓపెన్ గా చెప్పిపోతా ఉన్నా రేపు రేపు వచ్చేటువంటి ఎన్నికలలో మా పార్టీ ఏ నిర్ణయం తీసుకున్నా ఆ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటుంది నేను ఐ డోంట్ సే నో ఫర్ ఏమో దుబాకలో మళ్ళీ గెలవనా నా అనుమానం తోటి ఈ స్టేట్మెంట్ ఇస్తున్నారని కొంతమంది అంటున్నారు సార్ నేను దుబాకలో అయినా గెలుస్తా సిద్దిపేటలో అయినా గెలుస్తా గజ్వేల్లో అయినా కూడా గెలుస్తా సిద్దిపేటలో హరీష్ రావు మీరు గెలుస్తారా ఎవరైతే నాకేముంది సార్ మో చేతుల బలం ఉంటే మొండి కొడలు తెగుతుంది సార్ దుబాకలో క్యాండిడేట్ ఎవరు సార్ మరి నా మీద పోటీ చేసినప్పుడు క్యాండిడేట్ ఎవరు హరీష్ రావు గారే కదా అంతేలే ఒక రకంగా ఒక రకంగా ఏంటి సార్ అన్ని రకాలుగా ఆయనే క్యాండిడేట్ రేపు ఆయన ఆయన మీదకి పోవడానికి నాకు ఇంకేం ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు వారికి అంత ఉత్సాహం ఉంది అనుకోండి రీ వారిని దుబ్బాకకు రమ్మని నేను అడుగుతా ఒక నెల రోజుల తర్వాత పిలిస్తా వారిని ఎందుకంటే సిద్దిపేటకు రెండు రింగ్ రోడ్లు వేసుకుంటున్నావు హరీష్ అన్న దుబ్బాకకు ఒక రింగ్ రోడ్ వేస్తలేవు నువ్వు దుబ్బాక ఉప ఎన్నికలప్పుడు ఒక మాట చెప్పినావు సిద్దిపేట ఒక కన్ను దుబ్బాక ఒక కన్ను అన్నావు ఈ కన్నును మూసేసుకుంటున్నావు నువ్వు నువ్వు సిద్దిపేట మీదనే అభివృద్ధిని కేంద్రీకరిస్తున్నావు నీకు బాగా దుబ్బాకలో పోటీ చేయాలనే కోరుకుంటానా నేను త్యాగం చేస్తాను నువ్వు వచ్చి పోటీ చేయని చెప్తాను ఆయన ఎట్లాగూ రాడు అప్పుడు నేనే సిద్దిపేట వస్తున్నా అని పోతే సార్ అట్లా ఆ ప్లాన్ ఉందా నేను దేనికి భయపెట్టాను కాదు సార్ అసలు ప్లాన్ ఉందా అది సార్ ప్లాన్ అనేది ఆ రోజు ఉన్న నిర్ణయాన్ని బట్టి తీసుకోవాలి సార్ ఇప్పుడు నా నియోజకవర్గం మీద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కక్ష సాధించి నాకు రూపాయి ఇయ్యక నన్ను ఇబ్బందులు పెట్టి నన్ను ఎక్కడికక్కడ అష్ట దిగ్బంధనం చేస్తామంటే నేను అభిమన్యుని ఆదలుచుకోలేదు సార్ నేను అర్జునుడినే సార్ నేను నేను యుద్ధం గెలుస్తా సార్ నేను ఆ యుద్ధం గెలిచేది ఏదో వీళ్ళతో వాళ్ళతో పిల్లకాయలతో నాకెందుకు సార్ పంచాయతీ కొడితే ఏ నువ్వు కుంభస్థలాన్ని కొడతా కొడితే అప్పుడు నీకు ఎట్లా దుబ్బాకు వచ్చింది ఉందో లేదా నాకు తెలియదు ఏదో ఒకటి అయిపోతాను సార్ ఏదో ఒకటి అయితాం ఓకే సార్ ఇప్పుడు ఆయన నన్ను అంతా హ్యూమిలేట్ చేయాలని అనుకున్న రోజు అవును సార్ నేను నీకు అవకాశం ఇయ్యే సార్ నేను ఓకే నేను చాలా కాలం కష్టపడే తర్వాత ఒక మెట్ ఎక్కిన వాడిని నేను ఆ మెట్ మీద నుంచి నన్ను దోషిస్తా అంటే నేను అసలు ఛాన్సే ఇవ్వను ఎవరికి అంతేనా ఎందుకు ఇస్తాను సార్ సరే ఓకే అయితే ఆయన కథన రంగానికి కాలు దువ్వితే ఆయన కోరుకుంటే నన్ను హ్యూమిలేట్ చేస్తే ఇద్దరు ఫ్రెండ్స్ అయిపోయారంట ఈ మధ్య నేను ఇందాక చెప్పిన కదా సార్ రాజకీయాల్లో ఒక వేదిక మీద కలెక్టర్ గారు ఆ పక్కన మంత్రి గారు ఉంటారు జిల్లా మంత్రిగా వారు కనబడ్డప్పుడు నమస్కారం పెట్టాడు నా సంస్కారం అంతవరకు సంస్కారం మంత్రి గారు మా నియోజకవర్గానికి ఇది అవసరం ఉంది దరఖాస్తు తీసుకోండి మంజూరు చేయండి అని అడగడం నా సంస్కారం ఇవ్వకుండా నన్ను హ్యూమిలేట్ చేయడం మీ సంస్కారం దాని ఫలితం ఏముంటుంది అనేది మీరు దుబ్బాకలో చూసారు దాని ఫలితం ఏంటి దుబ్బాకలో ఒక
ఈ దుబాకనే అభివృద్ధి చేయడం అని మీరు అంటారు మా దుబాక దుబాకలో ఇంకో రెండు మా దుబాకలో మేము అడిగినాయి మా ప్రజలు అడిగినాయి దుబాక ఎమ్మెల్యేగా నేను అడిగినాయి అన్ని నీ సిద్దిపేట ఎట్లా జరుగుతున్నాయో నాకు అన్ని ఇస్తే మేము మీరు ఎప్పుడు కనబడే గౌరవిస్తాం నమస్కారం పెడతాం సాంప్రదాయబద్ధంగా ఉంటాం మీతోటి మీరు మమ్మల్ని హిమిలేట్ చేసి మమ్మల్ని లేకుంటే అక్కడికి వస్తాను అంటారు డైరెక్ట్ వస్తా అక్కడికి తయలుసుకోవడం దుబాకలు ఎందుకు ఎందుకు మన కేసీఆర్ దగ్గరికి పోవచ్చు గజ్వేల్ అది చెప్పిన కదా సార్ సిద్దిపేట అయినా వస్తా గజ్వేల్ అయినా వస్తా గజ్వేల్ సార్ మమ్మల్ని కలవాడు కదా ఆయన కలిసేది ఆయన దగ్గర కాదు సార్ ఇప్పుడు నాకు ఇంకా సంవత్సరం కొనసాగిస్తారు